Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakal Purushan Shamoan Allah Rabbul Alimina Jara Par Mohimai Kutubi Keshat Shum. Dhanabad Diyapan Kari Company Chairman Kapsan Kudet Shum. Amo Chabot Karekta Company Amadhi Kru Kuhar Jara Jara Dhanabad Diyapan Kari 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 ফলে বাংলাদেশের 64 ডিস্ট্রিক্টের আমাদের কানাচিনাতে সমস্ত জায়গায় ম্যাগনেটার জয় ধ্বনি শোনা যায় তার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আমি নাসিরউদ্দিন জবির কাছে দিচ্ছি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গভীর রাজনীতিতে যারা আমার সঙ্গে আজকের ট্রেনিং সেশন উপভোগ করছেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্ডিয়া থেকে দুবাই থেকে মালদ্বীপ থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে নেপাল থেকে দুবাই থেকে যারা আমার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যেককে আমার প্রত্যেককে ম্যাগনেটার বাংলাদেশ লিমিটেডের পক্ষ থেকে ম্যাক একাডেমির পক্ষ থেকে এবং ডেভেলপ করতে হবে কমিউনিকেশন স্কিল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এটা হতে পারে আপনার ম্যাগনেসের ক্যারিয়ারে হতে পারে আপনার পার্সোনাল বিজনেস ক্যারিয়ারে হতে পারে আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে হতে পারে আপনার প্রফেশনাল লাইফে যে কোনো জায়গায় কমিউনিকেশন স্কিল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর লাইফ এই কমিউনিকেশন স্কিলেরই একটা অংশ হচ্ছে ইনভাইট ক্লোজিং ও ফল আপ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনি হয়তো কাজ করে 10 হাজার 20 হাজার 50 হাজার 1 লাখ 2 লাখ 5 লাখ টাকা হয়তো বা আপনি আর্ন করতে পারেন একটা গাড়ির মালিক হতে পারেন একটা বাড়ির মালিক হতে পারেন বাট একজন নেটওয়ার্কার যদি আপনাকে হতে হয় তাহলে আজকের টপিকটা কোনো বিকল্প নেই আপনাকে আজকের টপিকটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাকে অবশ্যই থাকতে হবে ইনভাইট ক্লোজিং এবং ফল হবে বিকজ মানব দেহ এই যে একটা মানব দেহ এই মানব দেহের মেইন অংশ যেটা মেইন অর্গান পার্ট যেটা সেটা তোমার হেড মাথা পুরো বডি নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেন থেকে তো আমি মনে করি যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর যত ধরনের যত ট্রেনিং আছে না কেন সমস্ত ট্রেনিং এর হেড মাথা হচ্ছে ইনভাইট ক্লোজিং এবং ফল হবে তো এই ইনভাইট ক্লোজিং এবং ফলো আপ এর উপরে আপনার যে যত বেশি দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার ফিউচার তত বেশি ব্রাইট হবে এটা শুধুমাত্র আপনাকে একাকে শিখতে হবে আপনার টোটাল টিম কে শিখতে হবে ডিয়ার অডিয়েন্স একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং একটা বিশাল সাগর এই সাগর যদি আপনাকে পাড়ি দিতে হয় শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই শিক্ষার শেকড়টা খুবই তেতো বাট এর ফল খুবই সুমিষ্ট আপনি তীর্থ তেতোটা যদি আপনি হজম করতে পারেন রিসিভ করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনার পরিণতিটা হবে অনেক সুন্দর অনেক ব্রাইট একটা ফিউচার আপনার জন্য অপেক্ষা করতে দেখেন একটা মানুষ কখন ধ্বংসের দিকে চলে যায় যখন সে বুঝতে শুরু করে দেয় যে আমি সব জানি আমি সব জানতাম সব শেষ আমার সবকিছু জানা শেষ আমার সবকিছু বোঝা শেষ এই জিনিসটা যখন একটা লোকের ভিতরে প্রবেশ করে তখনই তার সেখান থেকে ধ্বংস শুরু হয় তো আজকে থেকে একটা জিনিস আপনাদেরকে কিল করতে হবে আজকে থেকে খুন করতে হবে খুনটা করার পরে আজকে আপনাকে ট্রেনিং এ বসতে হবে সেটা হচ্ছে নিজের আত্ম অহংকারকে খুন করতে হবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি বিলিভ করে আজকে এমন চমৎকার কিছু প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য ওয়েট করতে যাচ্ছে যেটা আপনাদের জীবনে চলার পথের একটা পাথর হয়ে থাকবে তো ডেয়ারিডিয়েন্স কথা না বাড়িয়ে আমি আপনাদের সামনের দিকে চলে যাই এই মুহূর্তে যারা বিভিন্ন দেশ থেকে যারা আমার ট্রেনিং সেশন উপভোগ করছেন আপনাদের প্রত্যেককে আমার পক্ষ থেকে ম্যাক একাডেমির পক্ষ থেকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবার সহযোগিতা কামনা করছি কেউ কোনো ধরনের কথা বলবো না আপনার পঞ্চ ইমপিও থাকবে আগামী এক ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পনেরো মিনিট একদম ট্রেনিং এর দিকে নাম্বার টু প্রত্যেকের কাছে দুই থেকে তিনটা মোবাইল ফোন থাকতে পারে হাইলি রিকোয়েস্ট থাকবে যে আপনি আপনি অন্যান্য ফোনগুলোকে একদম সাইলেন্ট করে দিয়ে রাখুন যেন কোনো অবস্থা ফোন না আসে এবং একসাথে হয়তো অনেকে ট্রেনিং করছে যেমন এই মুহূর্তে ইন্ডিয়া থেকে আমারই একটা টিম এক জায়গায় পনেরো জন বসে ট্রেনিং করছে আমার পিরোজপুরে একটা টিম একসাথে পঁচিশ জন বসে ট্রেনিং করছে আমার মাদারিপুরের টিম থেকে এক থেকে সাত থেকে দশ জন ট্রেনিং করছে তারা একটা এক একটা ফোন ইউজ করছে তো আমি আমাদের আমি আপনাদের উদ্দেশ্যে বলবো 
এভাবে বিভিন্ন টিম থেকে আপনারা অনেকে যেমন অনেক সময় নারায়ণগঞ্জের টিম থেকে আমরা দেখেছি যে একসাথে বিশ জন পঁচিশ জন মিলে তারা একদম প্রজেক্টটা সেট করে দিয়ে ট্রেনিং গুলো উপভোগ করে আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনারা প্রত্যেকে একদম কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতেন না অর্থাৎ ট্রেনিং থেকে আপনারা বিন্দু মাত্র দূরে সরে যাবেন না এটা হচ্ছে আপনাদের কাছে আমার হাইলি রিকোয়েস্ট তো ডিয়ার অডিয়েন্স আমি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে পরবর্তী স্লাইডে যাওয়ার আগে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার কোন অবস্থাতে আজকে ট্রেনিংটা আপনারা কোনো অবস্থাতে আপনারা অন্য দিকে মনোনিবেশ করবেন না আপনাদের সম্পূর্ণ মনোনিবেশ থাকবে আজকে আমাদের ট্রেনিং এর দিকে তো ডিয়ার অডিয়েন্স ইউ শুড ক্রিয়েট সাম কোয়ালিটি উইথ ইন ইউ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আপনাকে টিকতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই কিছু কোয়ালিটি আপনার ভিতরে বিল্ড আপ করতে হবে আদারওয়াইজ এখানে আপনি কোনো অবস্থায় টিকতে পারবেন না নাম্বার ওয়ান যদি সেটা হচ্ছে আপনাকে ক্যারেক্টার আপনার চরিত্র সুদৃঢ় করতে হবে অনেকে বলতে পারেন যে আজকের ট্রেনিং এর প্রতিপদ্ধ বিষয় হচ্ছে ইনভাইট ইয়েস এই স্লাইড এর পরেই আমরা ইনশাল্লাহ ইনভাইট এ ঢুকে যাব তো তার আগে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আমরা ইনভাইট এর উপর ট্রেনিং করলাম আমরা সবকিছুর উপরে ট্রেনিং করলাম বাট আমরা আমাদের মূল যে বিষয়টা একজন নেটওয়ার্কার হতে গেলে যে কোয়ালিটি গুলো আমাদের বিল্ড আপ করা দরকার এই এইটা আমরা যদি আলোচনা না করতে তাহলে পরবর্তী আলোচনা গুলো আমাদের লাইফ এর জন্য কোনো কাজে আসবে না চরিত্র একটা মানুষের অমূল্য সম্পদ আপনার একটা বড় একটা টিম হবে আপনার চরিত্র যত ভালো হবে আপনার প্রতি আপনার টিমের গ্রহণযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা আপনার প্রতি ভালোবাসা আপনার প্রতি শ্রদ্ধা বোধ আপনার লিডারশিপের প্রতি আস্থা তাদের তত বেড়ে যাবে এবং এই জিনিসটা যতই বাড়তে থাকবে আপনার টিমটা তত বেশি বিল্ড আপ হতে থাকবে শুধু আপনি না আপনার টোটাল টিমটা একটা ম্যাসিভ টিমে পরিণত হয়ে যায় বাট ক্যারেক্টার যদি লুজ হয়ে যায় একটা কথা মনে রাখবেন আপনি যতই যোগ্যতা সম্পন্ন হন না কেন আপনি আপনার টিমকে যতই ভালোবাসেন না কেন বাট আপনার ক্যারেক্টার যদি একবার লুজ হয়ে যায় তাহলে কোনো অবস্থাতে আপনার টিম আপনাকে আর শ্রদ্ধা করবে না আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ শ্রদ্ধার জায়গাটা যদি একবার নষ্ট হয়ে যায় আপনি কখনোই আপনি আপনার টিমকে একটা ইফেক্টিভ টিম বানাতে পারবেন না একটা পাওয়ারফুল টিম বা একটা ক্রিয়েটিভ টিম বাংলাদেশ লিমিটেড এর শার্ট খুবই চমৎকার শার্ট আমার এই শার্টের ভিতরে কি আছে না আছে এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমি জানি আর কেউ কিন্তু জানে না সো আমার আপনার ভিতরে তার ভিতরে কি দোষ আছে না কি এটা অন্য কেউ জানে না বাট আমি আপনি ঠিকই জানি তো আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো যে আমরা আমাদের প্রত্যেকের চরিত্র যে ল্যাগ গুলো আছে এই ল্যাগ গুলো নিজে নিজে সংশোধন করে ভালো রাস্তায় ফিরে আসবো ভীষণ ক্লিয়ার হতে হবে দৃষ্টিশক্তি প্রকট থাকতে হবে নো অ্যাবাউট ম্যাগনেসা স্টাডি অ্যাবাউট ম্যাগনেসা ম্যাগনেসা সম্পর্কে জানুন ম্যাগনেসা ট্রেনিং করুন ম্যাগনেসা সিনিয়র লিডারদের সঙ্গে মিশুন এবং ম্যাগনেটাইজ যে ম্যাগনেসাতে যারা এই পর্যন্ত সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে তাদের সামনে আসার চেষ্টা করুন দেখবেন যে আপনার ভিশন ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছে আপনি কোথায় যেতে চাচ্ছেন আপনি কেন যেতে চাচ্ছেন ম্যাগনেসাতে আপনি কেন জয়েন করেছেন ম্যাগনেসার জয়েন করে আপনি কোথায় যেতে চান কিভাবে যেতে চান সেখানে যাওয়ার জন্য যে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি যে ওভারকাম করার মতো যে মেন্টালিটি এটা আপনার হয়ে আছে কিনা ওই মাইন্ড সেটটা আপনার ভিতরে মাইন্ড সেটটা আপনার ভিতরে স্টাবলিশ হয়েছে কিনা এই বিষয়ে বিস্তারিত নিজেকে নিজে সময় দিন আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি আপনার বন্ধুকে আপনার টিমকে আপনার পরিবারকে অবশ্যই সময় দিবেন আপনার সময়কে সমাজকে সময় দিবেন তার ভিতরে প্রতিদিন আপনি মিনিমাম তিরিশ মিনিট আপনার নিজেকে নিজে সময় দেবেন আপনি কারেজ থাকতে হবে সাহস সফলতার মূল মন্ত্র হচ্ছে সাহস সাহস ছাড়া আপনি কোনোদিন কোনো কিছু বিজয় অর্জন করতে পারবেন না আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হচ্ছে আমরা মরার আগেই মরে যাই আমরা সবসময় মৃত্যু ভয়ে ভীত থাকি আমরা পরাজয় হওয়ার আগেই আমরা পরাজিত হয়ে যাই পরাজয় হওয়ার আগে আমাদেরকে ভয়ে আগে ভয় আমাদের আড়ষ্ট করে ফেলে আমি আপনাদেরকে বলবো আপনি যদি ভয় পান তাও আপনার টাইম চলে যাবে আপনি যদি সাহস করে কাজে নামেন তাহলে আপনার সময় চলে যাবে আপনি ভয় পেয়ে কাজে না নেমে এই পৃথিবীতে একটা কাপুরুষের মতো নাম না লিখিয়ে আপনি সাহস করে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রয়োজন করতে আপনি ব্যর্থ হয়ে যান আপনার মৃত্যুর পরে সমাজ বলবে যে আপনি কাজ করেছিলেন আপনি একটা কাজের লোক ছিলেন আপনার ভিতরে সাহস থাকতে হবে পৃথিবীতে যত মানুষ যত কিছু অর্জন করেছে না কেন তারা সাহস করে অর্জন করেছে আজকে আমরা 
একটা লোককে ইনভাইট করতে যেতে ভয় পাই যে অমুক লোককে আমরা ইনভাইট করতে যাব অথচ নাসির উদ্দিন চৌধুরী স্যার উনি ওনার বুকের পাটাটা দেখেন ওনার যেমন আমি তো ওনাকে বলি যে ওনার যেমন একটা বডি তেমন একটা কলিজা উনি একটা একটা ব্র্যান্ড নিউ একটা কোম্পানিকে বাংলাদেশে লঞ্চ করিয়ে দিল স্ট্রেস অবাক হয়ে যায় একটা ব্যক্তি একটা নাসির উদ্দিন চৌধুরী স্যার যদি একটা কোম্পানিকে বাংলাদেশে লঞ্চ করতে পারে তাহলে আমরা একটা ব্যক্তিকে ইনভাইট করতে ভয় পাই আপনার উদ্দেশ্য কি আপনি নিজে কোটিপতি হবেন আপনার নিজের একটা বাড়ি থাকবে নিজের একটা গাড়ি থাকবে পাশাপাশি আপনার ওই লোকটা আপনার ওই বন্ধুটা যাকে আপনি স্পন্সার করতেছেন আপনি যে দায়িত্ব নিচ্ছেন তার একটা গাড়ি থাকবে তার একটা বাড়ি থাকবে তো একটা ব্যক্তিকে আপনি কোটি টাকার বিজনেস আপনি ইনভাইট করবেন অথচ আপনার নিজের গেটআপ সেট আপ ঠিক না থাকে আপনার নিজের পোশাক পরিচ্ছদ যদি ঠিক না থাকে তাহলে আপনি কোনো অবস্থাতে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ বেশি দূর যেতে পারবেন না এই পৃথিবীতে প্রতিটা পেশায় নির্দিষ্ট একটা পোশাক আছে আপনি আজকে উকিল বারে যান আপনি কোর্টে যান কোর্টে গেলে দেখবেন যে ওখানে প্রত্যেকটা লয়ারের আলাদা কিছু পোশাক আছে আপনি হসপিটালে যান সেখানে ডক্টরদের আলাদা কিছু পোশাক আছে আপনি আমি আপনি অবাক হয়ে যাবেন বা আমি অবাক হয়ে যাই আপনি একটা কিন্ডার গার্ডেন স্কুলে যাবেন যেখানে ওয়ান টু বা নার্সারি প্লেয়ার ছেলে মেয়েরা পড়াশোনা করে তাদেরও একটা নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম আছে বাট আমি অবাক হয়ে যাই যে আজকে আপনি নিজে কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেছেন এবং দশ জনকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন আপনার নিজের গেট আপ সেট আপটা ঠিক নাই আপনার ড্রেস কোডটা ঠিক নাই ডিয়ার ব্রাদার স্ট্রংলি একটা কথা বলতে সেটাকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখা আজ থেকে বাদ দেন ম্যাগনেসা করলে ট্রাকের ভিতরে করেন ম্যাগনেসা করলে থিওরির ভিতরে করেন ম্যাগনেসা করলে শিক্ষা নিয়ে সেই শিক্ষা অনুযায়ী চয়েন আদার ওয়াইজ এখানে আপনার কখনো স্বপ্ন পূরণ হবে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলে কখনো স্বপ্ন পূরণ হতে হবে না এমন স্বপ্ন দেখতে হবে যে স্বপ্ন আপনাকে ঘুমোতে দেয় না এমন স্বপ্ন দেখতে হবে যে স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আপনি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত আছে এই মেন্টালিটি নিয়ে আজকে আমরা ট্রেনিং শুরু করবো আপনাদের স্মার্টনেস থাকতে হবে চমৎকার ভাবে চুল কাটতে হবে আপনার কথাবার্তার ভিতরে চমৎকার শালীনতা থাকতে হবে আপনার মস্তি হাসি দেওয়া অভ্যাস থাকতে হবে আপনাকে অবশ্যই হাসি খুশি থাকতে হবে কোনো অবস্থা আপনি হোহ করতে পারবেন না প্রকৃত স্মার্টনেস কিন্তু থাকতে হবে ভিতরে ভিতরে স্মার্টনেস থাকতে হবে ব্রেনে আপনাকে পর্যাপ্ত পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে ট্রেনিং এর মাধ্যমে যদি আপনি হতে চান ম্যাগনেসার একজন দক্ষ লিডার আপনাকে থাকতে হবে পর্যাপ্ত তথ্যের ভান্ডার এবং এই তথ্যের ভান্ডারটা আপনি কোথায় পাবেন একমাত্র ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড ম্যাক একাডেমি কর্তৃক যেসব ট্রেনিং এর যে আয়োজন করা হয় সব ট্রেনিং এর সুদক্ষ ট্রেনার বৃন্দ আপনাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টপিক্স এর উপরে কথা বলে থাকে আপনারা প্রত্যেকটা লাইভ ট্রেনিং অংশগ্রহণ করবেন বিশেষ করে রবিবার এবং বুধবার কোন একটা জুম ট্রেনিং আপনারা মিস করবেন না স্মার্ট হতে হবে আপনাকে স্মার্ট মানে কিন্তু এই নয় যে একদম ছাকড়া চুলের বাবরি দুলায় আপনি হাঁটলেন অথবা আপনি টিকটকের মধ্যে একটু চুল কাটলেন অথবা আপনি কি করলেন সেরা 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 যে প্যান্ট আনলেন প্যান্ট করলেন এগুলো কিন্তু প্রকৃতি স্মার্টনেস বলে না স্মার্টনেস থাকতে হবে আপনার চলনে বলনে শিক্ষা দীক্ষায় আপনার আচরণে স্মার্টনেস থাকবে আপনার ভদ্রতায় শালীনতায় কখনো কখনো আপনার নিরাপদায় কখনো কখনো আপনার উচ্ছ্বাসে আপনার আনন্দে সমস্ত জায়গায় স্মার্টনেস জড়িয়ে থাকবে এটা আপনি অর্জন করতে পারেন ট্রেনিং নেওয়ার মাধ্যমে এবং আপনি অর্জন করতে পারেন প্রকৃত কিছু স্মার্ট লোকদের সামনে দিচ্ছে এবং আপনার থাকতে ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ার অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা দুই ভাবে আসে নাম্বার ওয়ান গড গিফটেড কিছু কিছু মানুষ পৃথিবীতে আসে তাদের ভিতরে ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ার থাকে তারা জন্ম লগ্ন থেকে একটু বড় হলেই তারা মানুষকে কনভিন্স করার যে একটা পাওয়ার এটা সৃষ্টিকর্তা তাদের ভিতরে দিয়ে দেয় আপনি যদি মনে করেন যে আপনার ভিতরে গড গিফটেড এই পাওয়ারটা নেই আমি আপনাকে বলবো যাদের ভিতরে আছে তাদের সঙ্গে আপনি মিশেন আপনি তাদের সান্নিধ্যে যান একটা লোহাকে যদি বারবার বারবার করে কি করা হয় চুম্বকের সাথে ঘর্ষণ করা হয় বা ঘষা হয় দেখবেন যে কোনো একটা সময় ওই লোহাও কিন্তু চুম্বকে পরিণত হয়ে গিয়েছে তো আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে কিছু সফল ব্যক্তি কিছু সাকসেসফুল কিছু পার্সন যাদের ভিতরে ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ার আছে যাদের ভিতরে লিডারশিপ আছে এইসব ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আপনাকে অবশ্যই যেতে হবে ইনফ্লুয়েন্স পাওয়ারের সবচেয়ে মেইন যে বিষয় যে হাতিয়ার দুইটা যে অস্ত্র দুটা সেটা হচ্ছে স্মাইল চমৎকার হাসি এবং আর একটা হচ্ছে আই কন্ট্যাক্ট চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা আমরা অনেক সময় মানুষের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলি না বিশ্বাস করেন একটা ব্যক্তিকে যদি আপনি আয়ত্তে আনতে চান একটা ব্যক্তিকে যদি আপনি বসীভূত করতে চান আপনাকে অবশ্যই কি করতে হবে ওই ব্যক্তি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে বলতে হবে এবং আপনাকে স্মাইল থাকতে মিশে মুখে হাসি থাকতে হবে চিনার একটা কথা বলে থাকে যদি তুমি হ
ইনভাইট করার আগে আপনাকে কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে দুই ধরনের প্রস্তুতি আপনাকে নিতে হবে একটা হচ্ছে বাহ্যিক প্রস্তুতি আছে এক্সটার্নাল ডেকোরেশন এবং নাম্বার টু হচ্ছে আভ্যন্তরীণ প্রস্তুতি ইন্টারনাল ডেকোরেশন তো বাহ্যিক প্রস্তুতি আপনার কি হতে হবে অবশ্যই আপনার পোশাক মার্জিত এবং স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে মার্জিত এবং স্ট্যান্ডার্ড পোশাক ছাড়া আপনি কখনোই ইনভাইট এর জন্য যাবেন না আপনার প্রস্তুতিতে যদি আপনার বিসমিল্লাহ গলত থেকে যায় তাহলে কিন্তু আপনার কাজের ফলাফল কখনোই ভালো আসতে পারে না নাম্বার টু আপনার হাতে অবশ্যই একটা অফিসিয়াল ব্যাগ থাকতে হবে এভাবে আপনাকে ডেকোরেট করতে হবে নিজেকে নিজে যে আপনি আপনি অনেক চমৎকার একটা পজিশনে আছেন আপনি আপনার অফিসে যাচ্ছেন এভাবে আপনাকে সাহায্য করবেন নাম্বার টু একটা আভ্যন্তরীণ কিছু ডেকোরেশন আপনার ভিতরে থাকতে হবে সেটা হচ্ছে কাজে নামার আগে ইনভাইটে যাওয়ার আগে কোম্পানির উপরে আপনাকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশ্বাস রাখতে হবে আসলে কি জানেন বাঙালিদের ভিতরে সফলতা হার কম কেন জানেন বাঙালিরা হচ্ছে খুব চালাক এদের ভিতরে বুদ্ধির পরিমাণটা খুবই কম এরা কি করেন জানেন ম্যাগনেসে জয়েন করে আমি তো আসলে দেখেন আমি কিন্তু কোনো ট্রেনার না আমি বরাবর একটা কথা বলে থাকি আমি হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রচুর পরিমাণে কাজ করি যেমন আজকেও কিন্তু আমি দুই থেকে তিন টাই আমি ট্রেনিং সেমিনার মিলিয়ে প্রায় দুই থেকে তিন জায়গায় আমি আজকে মিটিং করেছি এবং আমি বেশ সেলস করেছি এবং আপনারা জানেন যে বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমার এনসিপি তে টাকা জমা হয় রেগুলার আমার আমার ওয়ালেটে আমার ইনকাম যুক্ত হয় রেগুলার এবং আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমত এবং আপনাদের দোয়ায় আমার আমার অলরেডি আমার যে শ্রীলঙ্কার যে প্রোমোটা এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে হয়তো দুই এক দিনের ভিতরে আপনার আপনার পয়েন্ট গুলো পোস্টিং দিতে একটু আইডি গুলো সাজাতে একটু দেরি হচ্ছে দেখো দুই এক দুই থেকে তিন দিনের ভিতরে হয়তো আমরা আমার ফ্লায়ার দেখতে পাবেন তো আমি এই কথাগুলো কেন বলতেছি যে আপনার জানেন যে আমি তেমন না বাংলাদেশের কোনো সুখ্যাত কোনো ট্রেনার না সুখ্যাত কি আমি কোনো ট্রেনারই না আমি মাঠে প্রচুর পরিমাণে কাজ করি এই মাঠে আমি যে যে টেকনিক গুলো আমি মাঠে অ্যাপ্লাই করি আমি শুধু মাত্র সেই টেকনিক গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি কারণ আমিও চাই যে আপনারা যারা আছেন আপনারাও যেন যেমন আমি আজকে গোল্ড হিসেবে গোল্ড এক্সিকিউটিভ হিসেবে আমি পদোন্নতি পেয়েছি আমি একটা কোম্পানিতে জায়গা দখল করে নিয়েছি আমি চাই যে এভাবে আপনারা উঠে আসেন তো নাম্বার ওয়ান হচ্ছে কোম্পানি প্রতি বিশ্বাস অধিকাংশ মানুষ যেটা করে সেটা তারা মনে করে যাই ম্যাগনিসাই যাই যদি কোম্পানি থাকে ভালো আর না থাকলে কি আমি তো এখানে ঢুকে অনেক বড় কিছু করব না দেখি কি হতে থাকে এই ধরনের যে কথাগুলো আসলে তারা কোম্পানিকে বিশ্বাস করে তারা হয়েছে কি জানেন তারা ইতিপূর্বে বাইশটা কোম্পানিতে তারা বিভিন্ন লিডারকে চেঞ্জ করছে বাইশটা কোম্পানি চেঞ্জ করে তারা যখন কি করছে ম্যাগনেসে আসতেছে তারা চুন খেয়ে তাদের মুখটা পুড়ে গিয়েছে যার কারণে এখন দই দেখলে তাদের ভয় লাগছে তো তারা যে খারাপ একটা জায়গা থেকে এসেছে তারা এটাকেও খারাপ জায়গা ভাবতেছে এই কারণে কোম্পানি প্রতি তাদের বিশ্বাস আসে তা আমি আপনাদেরকে বলবো যে কোম্পানি প্রতি যদি আপনার বিশ্বাস না আসে আপনি কাইন্ডলি ম্যাগনেসে এসে আপনার সময় নষ্ট করবেন এবং আমার পরিবেশ নষ্ট করবেন না আপনার সময় নষ্ট করবেন এবং আমার পরিবেশটা নষ্ট করবেন আমার পরিবেশটা বলতে আমি কি বলছি আমাদের প্রত্যেকেরই চমৎকার একটা টিম আছে আপনি একজন এখানে ছেলে খেলা করার জন্য আমাদের এখানে চমৎকার একটা মিটিং হবে সবাই সেখানে একটা কি করবে সবাই সেখানে একটা তার আপ্লাইন কি একটা কথা দিবে যে ইয়েস এই চলতি সপ্তাহে আমরা এত এত পয়েন্টের প্রোডাক্ট আমরা পার্সেস করব বা আমরা সেল করব চলতি সপ্তাহে আমরা এতগুলো লোককে জয়েন করব আপনার সিরিয়ালটা যখন আসবে আপনি তখন বলবেন দেখি একটু ভেবে দেখে আমি অবজার্ভ করতে চাই আপনার এই একটা নেগেটিভ কথার জন্য আমার ওই দিনের টোটাল টিম মিটিংটা ধ্বংস যাবে তো আমি আপনাদেরকে বলবো কোম্পানি প্রতি বিশ্বাস না আসলে একদম সালাম আপনার প্রতি লাল সালাম আপনি চলে যান আপনি ইউটিউব অথবা গুগলে ডাব্লিউ 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 ডট ম্যাগনেসার ডট কম লিখে সার্জান আপনি ম্যাগনেসার সম্পর্কে স্টাডি করেন এই ম্যাগনেস সম্পর্কে স্টাডি করে যেদিন আপনার মনে হয়েছে কোম্পানি একটা ভেল কোম্পানি আপনি সেদিন আসবেন নাম্বার টু সেটা হচ্ছে যে সিস্টেমের উপরে বিশ্বাস থাকতে হবে সিস্টেমের উপর বিশ্বাসটা আপনার অটোমেটিক্যালে চলে আসবে আপনি যখন দশ পয়েন্ট যখন আপনার হয়ে গেল আপনার আইডিতে এক এক পয়েন্টের ম্যাচিং আপনি সাড়ে দশ টাকা পাচ্ছেন আপনি যখন পঞ্চাশ পয়েন্টের আইডি যখন না হয়ে গেল আপনি এক পয়েন্টের ম্যাচিং একুশ টাকা পাচ্ছেন আপনি যখনই কাজটা করতেছেন প্রতি সপ্তাহে বুধবার যখনই আসে আপনার মোবাইলে যখন একটা টাকার মেসেজ ইনকামের মেসেজ চলে যাবে তখন অটোমেটিক্যালি আপনার সিস্টেমের প্রতি একটা বিশ্বাস চলে আসবে তা আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলছি সেটা আপনি কাজ করবেন আপনি কাজ না করলে ইনকাম না আসলে কিন্তু আপনার কখনো আমাদের সিস্টেমের প্রতি বিশ্বাস হবে না নাম্বার থ্রি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিস নিজের প্রতি বিশ্বাস ইয়েস আমি পারবো একটা কথা মনে রাখবেন এই পৃথিবীতে কেউ আপনাকে সফল করে দিবে না আপনি বিশ্বাস করেন বা না করেন আপনার জন্মদাতা পিতা মানুষ ছাড়া কেউ আপনার ব্র্যান্
যদি আপনি না পান ধরে নিতে হবে আমি পাবো তাহলে কি করতে হবে ইয়েস আমি দাঁড়াবো ম্যাগনেস সাথে আমি এসেছি ম্যাগনেস সাথে আমি প্রতিষ্ঠিত হবো তার জন্য যা যা করা দরকার আমি করব আপনার একটা জিনিস শুধুমাত্র করা লাগবে দ্যাট ইজ সেটা হচ্ছে আপনার এই ম্যাগনেসের সম্পর্কে আপনাকে প্রচুর জানতে হবে এবং আপনাকে আত্ম নির্ভরশীল আপনাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ তাহলে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে কোম্পানি মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখানো আপনার সর্বপ্রথম শিখতে হবে এবং সেই সাথে আজকের যে ট্রেনিংটা ইনভাইট করাটা ইনভাইট করার সাথে খুব ইম্পর্টেন্ট কেন আমি পরবর্তী আলোচনার মাধ্যমে আপনাদেরকে জানাবো প্রত্যেকটা ট্রেনিং আমি আপনাদেরকে বলবো যে মিনিমাম হান্ড্রেড প্লাস ট্রেনিং আপনি আপনি করবেন হান্ড্রেড প্লাস ট্রেনিং এবং আমরা দেখেন আমরা ট্রেনিং করি ট্রেনিং করানোর পরে এটাকে আমরা কি করে থাকি এটা এটাকে আমরা রেকর্ডিং করে এটাকে আমরা ইউটিউবে দিয়ে থাকি ইউটিউব থেকে যে আপনার আপনারা আমাদের ট্রেনিং গুলো দেখলে যে আমাদের লট অফ মানি আসে তা না মোটেই ইনকাম আসে না বিকজ এটা একদম নতুন চ্যানেল কেন সারা হয় একটা কারণে সারা হয় ম্যাগনেস থেকে ভালোবাসি বেলের মেয়ে ম্যাগনেস থেকে ভালোবাসি আজকে ম্যাগনেস সাথে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পঞ্চাশ জন বা একশো জন বা পাঁচশো জন লোক ডায়মন্ড হয়ে গেলাম এটার ভিতরে কিন্তু কোনো সফলতা নেই একটা ডায়মন্ড যদি একটা এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করার পরে তাকে দুই হাজার ডিস্ট্রিবিউটার বুলেট তোড়া নিয়ে তাকে যদি রিসিভ করতে না চায় না যায় তাহলে ওই ডায়মন্ড শিপের কোনো মূল্য নেই তো আমরা চাই আমরা কেন করি ম্যাগনেসের জন্য কেন কেন কাজ করব কেন কাজ করি দেখেন সারাদিন কাজ করার পরে কেন ম্যাগ ম্যাক একাডেমির পক্ষ থেকে আজকের ট্রেনিং এর কথা বলে একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে এই বাংলাদেশ থেকে আমরা পঞ্চাশ জন নয় পাঁচশোর জন নয় পাঁচ লাখ নয় আমরা প্রতিটা ঘরে ঘরে ডায়মন্ড তৈরি করতে চাই তো আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনার প্রত্যেকটা ট্রেনিং উপস্থিত হবে আপনার আপলাইন ট্রেনিং এ আসতে চান সেটা তার ব্যর্থতা কোন একটা সময় এর জন্য তাকে পস্তাতে হবে বেলের মেয়ের জন্য তাকে পস্তাতে হবে আপনি ট্রেনিং মিস করবেন আপনার নিচে কত কতগুলো লোক আছে আপনি তাদেরকে নিয়ে ট্রেনিং ট্রেনিং এ বসবেন আপনি তাদেরকে জুম মিটিং অ্যাটেন্ড করাবেন তাদেরকে আমাদের ইউটিউবের যে লিঙ্ক গুলো তাদেরকে দিয়ে দেবেন তাদেরকে এগুলো বারবার দেখতে বলবেন এইভাবে আপনি নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যান নিজে নিজে আপনি জ্ঞানী হয়ে যান এবং আপনার টোটাল টিমকে একটা পারফেক্ট টিমে পরিণত করবেন এবং সর্বশেষ জন্য সেটা এবং নাম্বার চার সেটা হচ্ছে পণ্যের উপরে বিশ্বাস তো পণ্যের উপরে আপনার বিশ্বাস হবে কিভাবে আপনি যখন পণ্য ইউজ করবেন তখন আজকে দিনের কথা আমি আপনাকে বলি গত এক সপ্তাহ আগে আমার একজন লেডি ডিস্ট্রিবিউটর বিএ বিএড কমপ্লিট করা আমার সেই প্রিয় বোনটা আমার কাছ থেকে কি করেছে একটা ব্রাইটেনিং সলিউশন ক্রিম কিনে নিয়ে গিয়েছে আমি ওনাকে বলেছি যে আপনি ক্রিমটা ইউজ করেন তো উনি আজকে এসে বলছে স্যার ক্রিমে বলছে স্যার ক্রিমে খুব ভালো কাজ করছেন তাই নাকি দিনে কয়বার লাগাচ্ছেন তারপর জানেন যে ব্রাইটেনিং সলিউশন ক্রিমটা দিয়ে রাতে একবার লাগাচ্ছে উনি বলছে স্যার আমি তো লাগাচ্ছি না ওটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি আর একজন ব্যবহার সে বলছে ভালো কাজ করছে আমি বললাম যে এটা আপনি একদম চরম মানে একটা মানে একটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন ম্যাগনেসরা কি বলতেছে ম্যাগনেস আপনাকে প্রোডাক্ট ইউজ করতে বলছে আজকে আপনি আমাকে এসে বললেন যে অন্য একজন বলেছে যে প্রোডাক্টটা ভালো আপনি যদি নিজে বলতেন যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করেছি তাহলে আপনার কথা বলে তার বাড়তো কেন তা বলতেই আছে বাড়তো তাহলে আপনি নিজে ব্যবহার করবেন তাহলে পণ্যের উপরে আপনি বিশ্বাস রাখবেন কখন যখন আপনি পণ্যগুলো রীতিমতো ইউজ করবেন তাহলে পণ্যের উপরে বিশ্বাস রাখবেন এবার আপনি আমন্ত্রণে চলে যান তা আমন্ত্রণ কেন করবো আমন্ত্রণের গুরুত্ব কি আমন্ত্রণ না করলে ক্রেতাগণ জানতে পারবে না আপনার নিকট এমন সুন্দর একটি সুযোগ রয়েছে ফলে আপনার ব্যবসা অগ্রসর হবে না আপনি ম্যাগনেসা করেন ম্যাগনেসার প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি কি করতে পারতেছেন আপনার স্বাস্থ্য সুরক্ষা করতে পারতেছেন আপনার পরিবারের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারতেছেন এবং সেই সাথে এখান থেকে আপনি চমৎকার একটা আর্নিং এর পর্যায়ে পৌঁছে আপনি আপনার ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারছেন এই জিনিসটা যদি মানুষকে না বলে তাহলে মানুষ কিভাবে জানবে যে আপনাকে চমৎকার একটা সুযোগ দেয় মানুষ যদি না জানে মানুষকে যদি আপনি আপনার কোম্পানি সম্পর্কে না বলেন তাহলে কিন্তু মানুষ আপনার কোম্পানি চাইবে না তো আপনাকে বলতে হবে প্রচুর 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 পরিমাণ ইনভাইট করতে হবে আমি তো একটা কথা বলে থাকি যারা গ্রামের ছেলে তারা ভালো বুঝবেন আপনার দেখবেন যখন এই যে ধান ধান ছিটানো হয় যখন জমিতে চাষাবাদের পরে লাঙল যে জমি চাষ করার পরে ইদানিং তো লাঙল নেই লাঙল উঠে গেছে এখন ট্রাক্টর যে জমি চাষ করার পরে ধান গুলাকে কি করা হয় এইভাবে ছিটানো হয় আমি তো বলি যে এইভাবে ইনভাইট আপনার আপনি ইনভাইট শিখার পরে আপনার এলাকার আপনার ইউনিয়নে আপনি ইনভাইট নিয়ে এত ব্যস্ত কেন হচ্ছেন আপনার ইউনিয়নে তো দশ হাজার বিশ হাজার লোক আছে আপনি কয়জন ব্যক্তি কেন ইনভাইট করেছেন আপনার বংশে আপনার দাদার যে কটা ছেলে তাদের যে কটা ছেলে পঞ্চাশ জন থেকে একশো জন আপনি কয়জন কি ইনভাইট করেছেন আপনি ইনভাইট করেন অযথাই আপনি হতা করছেন তো ইনভাইটার থেকে ইনভাইট অর্থ হচ্ছে দাওয়াত কিন্তু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ
খুব ভালো খুব ভালো কাজ করতেছে ম্যাগনেসার কিছু বুঝতেছে না প্রতিদিন অফিসে আসতে এভাবে দেখবে এক পাশ দেড় মাস অফিসে আসতেছে দেখবে দুই মাসের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে সে নিয়ে ইনভাইট সম্পর্কে ভালো করে ট্রেনিং করে নাই বা ইনভাইট সম্পর্কে ট্রেনিং ট্রেনিং নেওয়ার পরে সে এইটাকে যথাযথ ভাবে অ্যাপ্লাই করে নাই তো দেখেন ব্যর্থতার কিছু কারণ আমি আপনাদের সামনে এখন তুলে ধরতে চাচ্ছি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে কৃত্রিম ইনভাইট যেটা মন থেকে করা হয় না আমাদের অধিকাংশ ডিস্ট্রিবিউটার ব্যর্থ হয়ে যায় কেন ব্যর্থ হয়ে যায় তারা আসলে ইনভাইট করে মন থেকে করে না মন থেকে আসে না হ্যাঁ বলে দেখি করে দেখি হয়তো হলো না হয়তো না হলো আসলে তারা ম্যাগনেসাকে হার্টলি রিসিভ করে নাই হৃদয় দিয়ে তারা এটাকে গ্রহণ করে নাই তারা বলছি না ওটা তারা দেখতে আসে দেখি কিছু লোককে বলে দেখি যদি কোনো মতে আমার ডান পাশে একটা লোক আর বাম পাশে একটা লোককে ফেলে দিতে পারে তাহলে কি হবে আমি সফল হয়ে যাব এটা হচ্ছে তাদের মেন্টালি নো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নট নেটওয়ার্ক মার্কেটিং সেটা কখনো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হতে পারে না নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে লেগে থাকা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে কনসিস্টেন্সি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হচ্ছে নেভার গিভ আপ অ্যান্ড ফাইট ফর এভরিবডি এটা হচ্ছে ব্যাপারটা মন থেকে ইনভাইটটা করতে হবে ওকে নাম্বার টু হচ্ছে নিজের পেশার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ না থাকা একটা লোক জিজ্ঞেস করলো যে আপনি কি করেন সে বলতেই লজ্জা পায় যার ম্যাগনেসা করি বুঝলেন নেই আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আপনি কি করেন আমি বলি ম্যাগনেসা করি তা বলছে হোয়াট ইজ ম্যাগনেস সে বলে আমি তো আমি বলি যে আর এটা আমাদের একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি আমাদের এটা চেন্নাই ভিত্তিক একটা কোম্পানি এখানে আমরা প্রচুর পরিমাণ রিয়েল কিছু প্রুভেন প্রোডাক্ট আমরা মার্কেটিং করে থাকি আমরা প্রোডাক্ট বেস বিজনেস করি সেটা আমি তো অনেক সম্মানের সাথে আছি অনেকে আছে সুদের ব্যবসা অনেক সুদের ব্যবসা করে অনেকে আছে ঘুষ খায় এদের অনেক নিকৃষ্ট অনেক পেশার সঙ্গে আছে আমি তো সেটা করছি একটা ছেলে একটা অফিসে পিওনের চাকরি করে যদি সে গর্বের সাথে বলতে পারে যে আমি আমি রাজুদের একজন পিওন হিসেবে আছি আমি পৌরসভার একজন ক্লার্ক হিসেবে আছি আমি অমুক জায়গায় তাহলে আমি একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি একজন ফিউচার ডায়মন্ড আমি কেন বলতে পারবো না যে আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করি আমি ম্যাগনেসার বাংলাদেশ লিমিটেড কেন বলতে পারবো আগে নিজের পর কেন বলতে পারি না একটা মাত্র কারণে বলতে পারি সেটা আমার পেশার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বোধ হয় তো আজকে থেকে খুব গর্ভের সাথে আত্মতৃপ্তির সাথে সুক্রিয়ার সাথে বলতে হবে আলহামদুলিল্লাহ ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেডে কাজ করি একটা চমৎকার কোম্পানি একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এভাবে কথা বলতে হবে কথা বললে কি হবে এবং হাসি হাসি খুশি না থাকার কারণে কারণ দেখেন ম্যাগনেসাকে আপনি কেন ভালোবাসবেন না দেখেন ম্যাগনেসা তো এমন একটা লাইফ চেঞ্জিং একটা মেশিনের নাম হচ্ছে আপনার ম্যাগনেসা দেখেন এখানে আমি যাকে দেখাচ্ছি ইন্ডিয়ার একটা ছেলে মাত্র দুই বছর আগে যে ছেলেটাকে ডেলিভারি ম্যানে কাজ করতো এই ছেলেটা দু বছর কাজ করার পরে কিন্তু ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড দুই হাজার আঠারো সালে জয়েন্ট দু হাজার বিশ সালে কিন্তু একটা একটা গাড়ির মালিক হয়ে যায় এটা আপনার জন্য ওয়েট করছে আপনাকে তার কি করতে হবে এই যে ছেলেটা এই ছেলেটা ম্যাগনেসাকে যেভাবে রিসিভ করেছিল আজকে নাসির উদ্দিন চৌধুরী স্যার যেভাবে ম্যাগনেসাকে রিসিভ করেছে বাংলাদেশের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ যেভাবে ম্যাগনেসাকে রিসিভ করেছে আপনাকে কি করতে হবে ম্যাগনেসাটা কি ঠিক সেইভাবে আপনাকে সেইভাবে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে হবে মনে রাখবেন যে আপনি অনুসরণ করবেন সফল ব্যক্তিকে আপনি তো কখনো ব্যর্থ ব্যক্তিদের এক্সাম্পল আপনি নেবেন আপনি সফল হতে হলে আপনাকে সফল ব্যক্তিকে অনুসরণ করতে হবে আপনি ব্যর্থ আপনি ব্যর্থ ব্যক্তিদের অনুসরণ করলে আপনি তো ব্যর্থই হবে চিঠির মাধ্যমে দেওয়া যেত অবশ্যই এখনকার যারা আছে ইদানিংকালের ছেলে মেয়েরা কিন্তু জানেই না যে চিঠি কি আমরা কিন্তু কোন এক সময় চিঠির জন্য অপেক্ষা করতাম পোস্ট অফিসের পাশ দিয়ে আমরা প্রতিদিন স্কুল থেকে বিরা পথে হ্যাঁ একবার ঢু মারতাম দেখি আমাদের কেউ একটা চিঠি দিয়েছে কিনা এখন কিন্তু এরা একটা জানে এরা এখন ইমেইল করে এরা এখন মেসেজ করে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ মেসেজ দেয় মেসেজ করে এখানে এরা এখন চ্যাটিং করে কিন্তু কোনো একটা সময় কিন্তু আমরা একটা চিঠির জন্য অধীর আগ্রহে বসে থাকতাম তো দুই ধরনের ইনভাইট সম্পর্কে আমি আপনাকে কথা বলবো তার আগে আমি আপনাদেরকে কথা বলবো যে আপনি যে ইনভাইটটা করবেন আপনি কাকে কাকে আপনি ইনভাইট করবেন আপনার ইনভাইটের তালিকা অগ্রগণ্য কার এগুলো কিন্তু জানতে হবে দেখেন এই জিনিসগুলো না জানার কারণে আমরা কি করে থাকি আমরা এলো পাথারি আমরা ছুটতে থাকি আমরা যাকে তাকে ইনভাইট করতে থাকি এবং এ কারণেই কিন্তু দেখা যায় যে আমরা আমাদের দৌড়ে বেশি দূর যেতে পারি না আপনি সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কিন্তু ভালো কিছু করতে পারবেন না মাঝে মাঝে একটা কথা বলে থাকি প্রায় প্রতিটা মিটিং ট্রেনিং এই বলে থাকি যে আপনি যেখান সেখান দিয়ে কিন্তু বাইসাইকেল চালাতে পারবেন বাইসাইকেলের গতি কি বাইসাইকেল হচ্ছে বাইসাইকেলে বা স্লোলি সেটা চলে বাট আপনি একটা বিমান বা একটা ট্রেন ক
যারা অল্প আয়ের চাকরি দিবে এরা দেখবেন যে মাসের দশ দিন হতে না হতে বেতনটা শেষ হয়ে যায় এরপরে সারা মাস দোকান থেকে বাকি খেতে হয় এবং ওই দোকানদারের সামনে যে যখন যায় তখন মাথাটা নিচু করে যেতে হয় এদেরকে আপনি টার্গেট করতে পারেন যে আপনি বর্তমানে যে পেশা আছেন এই পেশার পাশাপাশি আপনি আমাদের ম্যাক্রেসা বাংলাদেশ লিমিটেডে আপনাদের সপ্তাহে একদিন ছুটির দিন আছে আপনি সকাল হোক বিকাল হোক মাত্র এক ঘন্টা আমাকে সময় দিয়ে কোন একটা সময় এখান থেকে আপনি পর্যাপ্ত ইনকাম আপনি করতে পারেন আপনি পেশাটাকে সিরিয়াসলি নিলে আজকে আপনি গার্মেন্টস সামান্য একটা শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেছেন বাট আমার সঙ্গে আপনি দশ বছর সময় দিলে আপনি একটা গার্মেন্টস এর মালিক হবে ওকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন নাম্বার টু হচ্ছে নেয়ার টু রিটায়ারমেন্ট যারা অবসরে খুব কাছা কেছে সেটি দেখবেন সারা জীবন চাকরি করেছে অবসরে কাছা কেছে যখন এসেছে মানে রাজ্যের দুশ্চিন্তা তার মাথায় চেপে বসে বড় ছেলেটার হয়তো বা এখনো এখনো ভালো একটা চাকরি হয়নি অথবা বড় মেয়েটার এখনো বিয়ে হয়নি দেখবেন অনেক টেনশন আপনি তাকে বলেন যে চাচা রিটায়ারমেন্টের পরে কি করবেন তারা বলে যে আমি তো সেই দুশ্চিন্তা অস্থির হয়ে গিয়েছি আপনি তাদেরকে বলেন যে আপনার যদি আপনার যেহেতু এখনো তিন বছর আছে যে আছে চাকরি বয়স আপনি তিন বছর চাকরির পাশাপাশি আপনি আমাদের কোম্পানিতে সপ্তাহে একদিন এক ঘন্টা তোমার দুই ঘন্টা সময় দিন এখান থেকে আপনি কি করবেন চমৎকার একটা ইনকামে পৌঁছে দেবেন দেখবেন যে লোকটা আপনার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে লিটল বাট বিজি বিজনেস ছোট ব্যবসায়ী বাট উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এইসব ব্যক্তিবর্গকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন স্টুডেন্টদেরকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন তবে হাইলি রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে মিনিমাম অনার্স পাস অনার্স এর নিচে কোনো ছেলে মেয়েকে আপনারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইনভলভ করবেন তাদের কাছ থেকে বেটার কিছু পাবেন জবলেস এই যে চাকরির জন্য খুবই দরকার এরা অনেক সময় অনেক মানে হতাশায় ভোগে আপনি তাদের কাছে যেন আসার আলো দেখান যে ব্রাদার আপনি আমার সঙ্গে থাকেন আপনাকে আমি আমাদের কোম্পানিতে কোম্পানিতে আপনি ইচ্ছা করলে এটা এমন একটা কোম্পানি যেখান থেকে প্রথম দিন থেকে ইনকাম করা যায় এটা বাংলাদেশ নয় বিশ্বের ইতিহাসে বিরল যে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ কাজ করে প্রথম দিন থেকে ইনকাম পাওয়া যায় আপনারা জানেন আমাদের এগারো ধরনের ইনকামের ফার্স্ট ইনকাম হচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট যেটা প্রথম থেকে ইনকাম করা সম্ভব আমি তো মনে করি এটা প্রথম দিন থেকে একটা লোক যদি ম্যাগনেসাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে প্রথম দিন যদি সে দশ হাজার বিশ হাজার টাকার পণ্য কিনে যদি সিরিয়াসলি এটা নেয় সে যদি এই বিশ হাজার টাকার পণ্য যখন সে এক সপ্তাহে যদি বিক্রি করে ফেলে দিবে প্রথম সপ্তাহ থেকে তার ইনকাম শুরু হয়ে গেল প্রথম দিন থেকে তার ইনকাম শুরু হয়ে গেল তার কিন্তু কি করা লাগতেছে না তার সংসার চালানোর জন্য তার কাছে হাত পতা লাগতেছে না এবার আমরা একটা জেনারেল গেস্ট লিস্ট দেখে নিব সাধারণ অতিথিদের তালিকা যে আমরা কাকে কাকে ইনভাইট করব বিষয়গুলো আমাদের জানার জন্য খুবই জরুরি নাম্বার ওয়ান পরিবারের সদস্য নাম্বার টু আত্মীয় থ্রি বন্ধু বান্ধব সহপাঠী সহকর্মী প্রতিবেশী পেশাজীবী হঠাৎ পরিচিতি এবং অন্যান্য এই এই যে যে চারটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো কেন দেখাবো জানেন কারণ আমাদের বাঙালিদের সমস্ত পৃথিবীর সমস্ত দেশের লোকের লোকের থাকে দুই হাত ডান হাত এবং বাম হাত কিন্তু আমাদের হচ্ছে তিনটা হাত নাম্বার থ্রি যেটা সেটা হচ্ছে অজুহাত এই অজুহাত যে কেউ দিতে না পারে যে আমি যে ইনভাইট করবো আমি কাকে ইনভাইট করবো ইনভাইট করার মতো কোনো লোক আমার নেই আজকে আমি আপনাদেরকে গেস্টের এক এক ঝুড়ি গেস্ট দিব এখান থেকে যদি আপনার কাজে লাগাতে পারেন আপনাদেরকে জীবনে আর কখনো পিছনে ফিরে তাকাতে হবে না পরিবারের সদস্য আপনার মা বাপ ভাই বোনেদেরকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন প্রত্যেকটা ব্যক্তির প্রোডাক্ট এর প্রয়োজন আত্মীয় স্বজন বাবার দিকে আত্মীয় মায়ের দিকে বাবার দিকে কারা যারা চাচা ফুফু চাচা তো ভাই এরা মায়ের দিকে কারা মা খালা খালা তো ভাই মামা তো ভাই এদেরকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন আপনার বন্ধু বান্ধব ছোটবেলায় প্রাইমারি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে আপনি যাদের সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন দেয়ার ব্রাদার খবর নিয়ে দেখেন তারা এখনো অনেক এখন হয়তো অনেকেই অসুস্থ অথবা এখনো অনেকেই বেকার অবস্থা আছে তাদেরকে আপনি ইনভাইট করতে পারেন সহপাঠী সহকর্মী আপনার সাথে পড়াশোনা করেন এবং কাজ করে আপনার প্রতিবেশী কারা আপনার বাড়ির পূর্ব পাশে পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ যে চারদিকে যে লোকজন গুলো আছে আপনি তাদের নামের একটা লিস্ট তৈরি করে আপনি তাদেরকে সিরিয়াল অনুযায়ী তাদেরকে ইনভাইট করে আপনার পেশাতে আপনি ইনভলভ করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি প্রবলেম হচ্ছে আপনি তো কাউকে ইনভাইট করেন না আপনি এই সমাজকে ফাঁকি দিতে আপনার আপলাইন ফাঁকি দিতে দিতে আপনি যে নিজে ফাঁকি দিয়ে পড়ে যাচ্ছেন এটা কিন্তু আপনি বুঝতেছেন আপনার আপলাইন আপনাকে বারবার করে বলতেছে আপনি গেস্ট লিস্ট তৈরি করুন আপনি গেস্ট লিস্ট তৈরি করতেছেন না আপনার আপলাইন আপনাকে বারবার করে বলছে আপনি প্রতিদিন তিন থেকে পাঁচজন লোককে আপনি ইনভাইট করুন আপনি তিন থেকে পাঁচজন লোককে আপনি ইনভাইট করতেছেন না আপনার আপলাইন আপনাকে বলতেছে আপনি রেগুলার ট্রেনিং করুন আপনি রেগুলার ট্রেনিং করতেছেন আপনি তো ট্রেনিং করতেছেন না আপনার টিমের লোকদের তো আপনি ট্রেনিং করতে উদ্বুদ্ধ করতেছেন অনেক সময় আপনি তাদেরকে ট্রেনিং সম্পর্কে নেগেটিভ তথ্য দিচ্ছেন যে ট্রেনিং করার দরকার নেই তোমরা কাজ তোমরা কাজে যাও আপনি একটা কথা মনে রাখবেন সাতার নার্সিকে যদি কোনো ব্যক্তি
তারা যখন আমাদের প্রোডাক্ট গুলো খেয়েছে এখন তারা প্রোডাক্ট গুলো রীতি মতো দেখছে হঠাৎ পরিচিত হয় কিছু কিছু লোকের সাথে আপনি ভ্রমণে গিয়েছেন নতুন আত্মীয় সুন্দর নতুন স্থানে সব জায়গায় এদেরকে আপনি গেস্ট লিস্টে আওতা এনে এদের সম্পর্কে ভালো করে খোঁজ খবর নিয়ে তারপর আপনি এদেরকে ইনভাইট করবেন মনে রাখবেন অপরিচিত কোন লোককে হুট করে ইনভাইট করতে পারবেন না হতে পারে সে ভেড়ার চাদর গায়ে দিয়ে কোনো একটা হয় না হয়তো বা কোনো দুষ্কৃতিকারী তো কোনো দুষ্কৃতি ব্যক্তিকে আপনি কখনো আপনার টিমে আনতে পারবেন অন্যান্য অত ছবির অ্যালবাম ফোন ইন্ডেক্স ফোনের মেমোরি মোবাইল মেমোরি এখানে অনেক লোকের নাম থাকে আপনি তাদেরকে ধীরে ধীরে কি করতে পারেন আপনার টিমে ইনভলভ করতে পারেন এই যে যে এত লোক এই যে আমি যে এত সময় যে গেস্টের যে একটা তালিকা দেখালাম এই তালিকার ভিতরে মানসম্মত গেস্ট তারা যারা নিজ থেকে কাজ করছে এরকম একটা কিছু লোক আপনাকে খুঁজে বের করতে আপনার এলাকায় দেখবেন আছে অনেক সময় আমরা কি করি জানেন এইসব লোকগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করে আলালের ঘরে দুলালদের পিছনে যারা সিরাজ দৌলার নাতি এদের পিছনে আমরা ঘুরে বেড়াই নো ব্রাদার এটা কখনো করবেন না যারা নিজ থেকে কাজ খুঁজবে দে আর দ্য বেস্ট গেস্ট ফর ইউ তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য এবং এবং যে কোনো কাজে দায়িত্বশীল কোনো ব্যক্তিকে আপনি ইনভলভ করবেন সর্বক্ষেত্রে সৎ এরা হচ্ছে মানসম্মত গেস্ট যারা বুদ্ধিমান এবং বিনয়ী কিন্তু আমি একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে চালাক লোককে আপনি কখনো আনবেন না মোটামুটি শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত এবং আপনি অশিক্ষিত লোক তো আনতে পারেন বিকজ আমরা প্রোডাক্ট বেস বিজনেস করি তবে একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে একেবারে অশিক্ষিত লোক কিন্তু অনেক সময় টিমের জন্য ক্ষতিকর হয়ে যায় কারণ তারা কি করে অযথা না বুঝে একটা জায়গায় কি করে একটা বিভ্রান্তি ছড়ায় ভাইরাস সৃষ্টি করে তারা বুঝে না যেমন ধরেন আপনার ব্যাংকের টাকা ঢুকতেছে না কেন ঢুকতেছে না আপনার কেওয়াইসি টা কমপ্লিট করা হয় অথচ আপনি কেওয়াইসি সাবমিট না করে আপনি বলতেছেন আমার টাকা ব্যাংকে যাচ্ছে না আপনি টোটাল আপনার আপনার বুধবারে টাকা ঢোকার কথা বুধবারে যে কোনো কারণে জানি সরকারি বন্ধের কারণে টাকাটা বৃহস্পতিবারে যাবে অথচ একদিনের জন্য আপনার টোটাল টিমে যারা আছে সমস্ত সবার আপনি কি করলেন আপনি একটা নেগেটিভ একটা কথা ছড়িয়ে দিলেন একটা রিউমার ছড়িয়ে দিলেন যে কোম্পানি আমার সঙ্গে এই বিহেভ গুলো করছে কারণে একেবারে অশিক্ষিত লোকটা না নয় বলো তবে নেওয়া যাবে ইনভাইট করার সময় যা যা করা যাবে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে অফিসিয়াল ড্রেস কোড ছাড়া আপনি কখনো ইনভাইটে যাবেন ইনভাইট করতে যাওয়া যাবে আগে বলছি আমতামটা করা যাবে না একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কথা বলতে হবে আপনার কথার ভিতরে তা তো ইয়ে মানে এই যে মুদ্রা দোষগুলো আছে এই মুদ্রা দোষগুলো আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে অবশ্যই আপনাকে অবশ্যই আপনাকে বাদ দিতে হবে কারণ নেটওয়ার্কারদের ভিতরে কোনো মুদ্রা দোষ থাকতে পারে না মিথ্যা কথা বলা যাবে না মনে রাখবেন সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে আমি আপনাদের সামনে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে যাচ্ছি এটা হচ্ছে গত পনেরো দিন আগের কথা আমি সঙ্গত কারণে আমি কারো নাম প্রকাশ করি না তবে সে জানলেও আমার কোনো প্রবলেম নেই সে জানলে সে সে যদি মিটিং এ থাকে সে সতর্ক হবে আর সে তাকে জানানোটা আমার মুখ্য উদ্দেশ্য না আমার মুখ্য উদ্দেশ্য যে এই মুহূর্তে যারা আমার ট্রেনিং নিচ্ছেন আমি তাদেরকে সতর্ক করা আমার ওই ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে মাত্র একটা টুথপেস্টের অর্ডার করেছিল দুর্ভাগ্যবশত কোম্পানিতে টুথপেস্ট না থাকার কারণে তাকে দিতে পারে নাই তবে আমি আপনাদেরকে রিয়েল নিউজ দিচ্ছি আগামী দুই থেকে তিন দিনের ভিতরে আপনার টুথপেস্ট অ্যাভেলেবেল হচ্ছে পাবেন ওই যে যে আমার ডিস্ট্রিবিউটার একটা টুথপেস্টে মাত্র অর্ডার করেছে ফ্রি জয়নিং করেছে উনি পরবর্তী সপ্তাহে কি করেছে ওনার একজন গেস্ট কে নিয়ে এসেছে এখন গেস্টের সামনে গল্প দিচ্ছে আপনি যাবেন আমার ফ্যামিলিতে আমার ঘরে ভিতরে ম্যাগনেস ছাড়া কিচ্ছু নেই সব ম্যাগনেসা 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 আমি আসতে চেয়ার সে ওখান থেকে উঠে চলে গেলাম হাই আল্লাহ এত বড় মিথ্যা কথা তো আল্লাহ সহ্য করবে না এখন এই যে যে বিষয়টা বলে যে এই মিথ্যা কথা আপনি মনে রাখবেন এই স্পষ্ট হাদিসের কথা সত্য মানুষকে মুক্তি দেয় মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে আপনি নিজে প্রোডাক্ট ইউজ করেন না আপনি আর একজনকে বলতেছেন যে আপনি প্রোডাক্ট ইউজ করেন এই ভুলটা কখনো করবেন না ব্রাদার আপনি তাকে বলেন যে মুহূর্ত মাত্র জয়েন করেছি আমি একটা টুথপেস্ট অর্ডার করেছি আমার আর্থ অর্থনৈতিক অবস্থা এই মুহূর্তে ভালো না আমি খুব দ্রুত আমি সমস্ত কোম্পানির সমস্ত প্রোডাক্ট ইউজ করব এবার সত্য কথা বলতে লোভ দেখানো যাবে না কোনো অবস্থাতে কারণ ম্যাগনেস আপনি লোভ দেখানো কি আছে ম্যাগনেস আর সত্য কাজ করলে এখানে মাসে দুই কোটি টাকা ইনকামের সুযোগ আছে অন্ত বাড়িয়ে বলার দরকার কি তো সুতরাং কাউকে লোভ দেখানো দরকার না কোম্পানির সম্পর্কে বাড়িয়ে বলা যাবে না যা আছে তাই বলেন সেটাই সহযোগ করতে পারবে সহ্য করতে পারবে না এটাকে কোনো অবস্থায় চাকুরি বলা যাবে না বিজনেস এখান থেকে নিতে গেলে বিজনেস করে নিতে হবে এখান থেকে দশটা টাকা নিতে গেলে বিজনেস করে নিতে হবে দশ কোটি টাকা নিতে হলে বিজনেস করে নিতে হবে এখানে কিন্তু যে চাকুরি এটা বলা যাবে না মাসে দুই কোটি টাকা ইনকামের কথা বলা যাবে না লাখ টাকা ইনকামের কথা বলা যাবে না কেন বলা যাবে না এই কারণেই সেটা প্রথমে ইনভাইট করার
যেখানে সেখানে যার তার সামনে আপনি কাউকে আপনি ইনভাইট করবেন একদম নিরিবিলি জায়গায় ইনভাইট করবেন আপনি ইনভাইট করার সময় যখন দুশ্চিন্ত হবে সাধারণ না থাকে এমন হয়েছে যে আপনি আর একটা যে চিন্তা নিয়ে কি করছেন আপনি ইনভাইট করতে গিয়েছেন আপনাকে দেখে ওই লোকটা মনে করলো যে হাই আল্লাহ এ না যদি কত বড় বিপদে আসছে কত বড় বিপদে পড়ে আসছে এখন আমাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে আমি অবাক হয়ে যাই অনেক সময় আমাকে আমার অনেক ডিস্ট্রিবিউটার সিনিয়র ডিস্ট্রিবিউটার তার কোন একটা গেস্টকে পরিচয় করে দিয়ে বলে স্যার একে দিব অনেক আশা করি এই লোকটা আমার টিমে টিমে চলে আসলে আমার আর কোনো টেনশন নেই গেস্টের সামনে এইসব কথাবার্তা বলে আমি অবাক আমি পরবর্তীদেরকে বলি যা বলার তো যাই হোক আমি পরবর্তী আলোচনা এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছি নাম্বার থ্রি হচ্ছে হাসি খুশি প্রাণচঞ্চল থাকতে হবে আপনার মুখে হাসি থাকতে হবে করমর্দন করতে হবে কোন অবস্থা অনেকে করমর্দন করে এইভাবে ডেয়ার ব্রাদার প্লিজ এভাবে করমর্দন করবেন না এইভাবে ধরবে ঠিক এইভাবে এইভাবে আপনি কি করবেন করমর্দন করবেন ওকে তালুর সাথে তালুর যেন সংযোগ হয়ে যায় এটাই কলকম কুশল বিনিময় করুন এবং কৌশলের সমস্যা খুঁজে বের করুন কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে আপনি সমস্যা খুঁজে বের করবেন ভাইজের কেমন আছেন আর ভাই বলেন না আজকে তো আমার সে হাঁটুতে ব্যাটাম কিছু তো নামাজ পড়তে পারে না কি বলেন এটা তো আমার বাবার উচিত আমাদের আমি একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে আছি আমাদের কোম্পানি জয়েন্ট রেস্কিউ নামের একটা প্রোডাক্ট খুবই চমৎকার প্রোডাক্ট যাবতীয় জয়েন্ট জয়েন্টের ব্যাটাকে রিমুভ করে দেয় তাই নাকি তাহলে আমাকে একটা দিয়ে এই দেখেন যে ইনভাইটটা হয়ে গেল কৌশলের সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে এরপরে ইনভাইট করতে হবে ইনভাইট করুন এবং দ্রুত চলে আসুন বারবার বলতে দ্রুত চলে আসতে হবে এবং বারবার বলতে ড্রেস কোডের কথা শুড নট ইনভাইট দেন কাকে কাকে আপনি ইনভাইট করা আপনার জন্য উচিত নাম্বার ওয়ান বিলো এটি আঠারো বছরের নিচে আপনি কাউকে ইনভাইট করতে পারবেন না ল্যাক অফ উইলিংনেস আপনি যে কাজ করতে চায় না যার নিজের ইচ্ছা নেই এই সব ব্যক্তিকে আপনি কখনো ইনভাইট করতে যাবেন না ড্রাগ অ্যাডিক্টেড যারা নেশাগ্রস্ত কখনো কখনো সন্ত্রাস চাঁদাবাজ দুষ্কৃতিকারী মস্তান নেশাগ্রস্ত এদেরকে আপনি কখনো ইনভাইট করতে যাবেন না ক্রিমিনাল কোন ব্যক্তিকে যে বারবার গেম খাটে এই সব ব্যক্তিকে আপনি কখনো ইনভাইট করতে যাবেন না ইলিট প্যারেড লোড একেবারে অশিক্ষিত লোক যেটা বলেছি এদেরকে আপনার টিমের জন্য না আনা বল তবে আপনি রুগী হিসেবে প্যাসেন্ট হিসেবে অথবা কনজিউমার হিসেবে আপনি যে কাউকে আপনি গ্রহণ করতে পারেন প্রোডাক্ট সেল করতে পারেন মেন্টাল ডিসঅর্ডার ডিসঅর্ডার যারা যারা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী এদেরকে আপনি কখনো ইনভাইট করবেন তবে আপনার শারীরিক প্রতিবন্ধী যারা আছে তাদেরকে আপনি অবশ্যই অবশ্যই ইনভাইট করতে পারবেন ফর্ম ফর ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবেন এটা হচ্ছে ইনভাইট করার সময় এটা মনে রাখার জন্য এবং এতে হচ্ছে ফ্যামিলি ফ্যামিলি কথা জিজ্ঞাসা করবেন ফ্যামিলির যে কারো অসুস্থ হলে আপনি প্রোডাক্টের সাথে তাকে ইনভাইট করে দেন নাম্বার টু দেখা গেল ফ্যামিলির সবাই ভালো আছে অকা পেশেন্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন চাকরি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন দেখবেন এই পৃথিবীর মানুষ প্রত্যেকটা মানুষ তার বসের উপরে মারাত্মক খেপা সন্তুষ্ট না আপনি বলেন যে আমার বস খুব ভালো কাজের পরিবেশ ভালো এভাবে আপনি ইনভাইট করতে পারেন নাম্বার থ্রি রিক্রিয়েশন বিনোদনের কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন জিজ্ঞাসা করলেন ফ্যামিলির কথা ফ্যামিলি ভালো আছে অকা পেশেন্ট আপনি চাকরি ক্ষেত্রে তার অবস্থান খুব ভালো খুবই ভালো আছে আপনি রিক্রিয়েশন কথা জিজ্ঞাসা কি ভাই যে পিএম ব্রাদার মাঝে মাঝে বেড়াতে যা হয়তো বলবেন দেখবেন যে একদম সময় পায় না তখন আপনি বলবেন যে কি বলেন আমি তো ম্যাগনেসায় কাজ করি আমরা দুই মাস পর পরই আমরা বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছি এই সেদিন আমরা মালদ্বীপ ঘুরে এলাম আমরা সামনে আমরা শ্রীলঙ্কাতে যাচ্ছি এবং ইনভাইট করে নাম্বার ফাইভ হচ্ছে মিশন মিশন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন যে আপনার পরবর্তীতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি পরবর্তীতে আপনি কি করবেন দেখবেন যে এক রাজ্যের হতাশা তখন আপনি যদি আপনার রেসিডিয়াল টাইপ অফ ইনকাম ম্যাগনেসা বাংলাদেশ কিন্তু ইনকামটা তার সাথে তুলে ধরতে পারেন যেটা আপনার মৃত্যুর পরেও বহাল থাকবে যে ইনকাম একবার শুরু হলে আর বন্ধ হয় দেখবেন সে আকৃষ্ট হয়ে যাবে আমন্ত্রণ করার সময় কিছু সতর্কতা অবলম্বন করেন আমার হচ্ছে কথা বলা নিরিবিলি পরিবেশ তৈরি করে নিতে হবে নাম্বার টু স্থানকাল পাত্র এবং অবস্থান সম্পর্কে আপনাকে অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে বক্তব্য হতে হবে সুস্পষ্ট এবং আকর্ষণীয় একাধিক ব্যক্তির সামনে আমন্ত্রণ করা যাবে তাহলে টোটাল আপনার আমন্ত্রণটা নষ্ট করে দিবে সংক্ষেপে দুই থেকে তিন মিনিট আমন্ত্রণ শেষ করতে হবে ওই স্থান থেকে অবশ্যই চলে আসতে হবে এখন আপনি ইনভাইটটা কিভাবে করবেন দেখেন ইনভাইটটা আমি আপনাদেরকে একটা সহজ একটা ইনভাইট শিখিয়ে দিই আপনারা এর বাইরে যাবেন না হ্যাঁ আপনি যাবেন কখন যাবেন যখন আপনি দক্ষ হয়ে যাবেন দেখেন একটা লোক একটা একটা বাইসাইকেল যখন সে যখন চালানো শুরু করে তখন সে বারবার হোচট খায় বাসার দিয়ে পড়ে যায় বাট এই সাইকেলটাকে যখন সে রক্ত করে ফেলে তখন সে কিন্তু আপনি দেখেছেন কিনা বাইসাইকেল কোন মোটর সাইকেলে কিন্তু মানুষ হ্যান্ড ছেড়ে দিয়ে একদম মুক্ত হাতে হ্যান্ড ফ্রি অবস্থা তারা একদম ছেড়ে দিয়ে মোটর সাইকেল চালাচ্ছে তো আমি আপনাদেরকে বলবো যতদিন পর্যন্ত আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট না হচ্ছেন আমার এই সেখানে কথাগুলো না
তো তখন আপনি বলবেন যে আপনি চাইলে কিন্তু আগামীকাল আমার অফিসে আসতে পারেন আমার বসের সঙ্গে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিব উনি বলল কখন আসবো আপনি তখন বলেন যে আপনি সকাল চার দশটা বা সাড়ে দশটায় চলে আসেন এর আগে অবশ্যই আপনি আপনার বসকে ইনফর্ম করে রাখবেন যে বস এই এই টাইমে কিন্তু আমার যে আমার একজন গেস্ট আসবে আপনারা আপলাইন দেখবেন ঠিক আপনি আসার আগে চলে এসেছেন তো উনি যখন বলবেন ঠিক আছে আমি আসবো তখন আপনি বলেন তো ঠিক আছে তা আমি আমার স্যারকে বলে রাখবো আপনি সকাল দশটা অফিসে চলে আসবেন আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো বলে আপনি ফোনটা কেটে দেন এবার আপনি সংক্ষেপে ইনভাইটটা করেন আপনি আপনি স্টুডেন্টদেরকে ইনভাইট করতে পারেন তাদেরকে সময় খুবই মূল্যবান আপনি তাদেরকে বলেন যে তোমরা লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার এখানে পার্ট টাইম অল্প সময় আয় করে কাজ করে সপ্তাহে এক ঘন্টা কাজ করে এখান থেকে কিন্তু চমৎকার একটা ইনকামের সুযোগ তোমরা এখানে সৃষ্টি করতে পারো এবার দেখেন আমন্ত্রণ করার সময় কিন্তু মানুষ বিবৃতি পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে বিভিন্ন ধরনের রিয়াকশন দেখাবে কেউ কেউ কিন্তু আপনাকে ইনসার্ট করতে পারে বলতে পারে আমন্ত্রণ করার সময় অনেকে আপনাকে ভুয়া ব্যবসা হিসেবে আপনার সাথে কি করতে পারে আপনাকে অপমান করার চেষ্টা করতে পারে আপনি কখনো রেগে যাবেন না একটু হাসি দিবেন একটু হেসে একটু থেমে বলবেন প্রথমে আমারও তাই ধারণা ছিল কিন্তু আমি যখন মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখলাম তখন আমার সমস্ত সংশয় কেটে গিয়েছে অতপর আমি এই কোম্পানিতে জয়েন করি আমন্ত্রণ দুর্বল হয় কিছু করার নাম্বার হচ্ছে নিরাশাবাদী মনোভাব এটা কখনো আপনার ভিতর থাকা যাবে না ব্যর্থ হওয়ার ভয় যেন আপনাকে কখনো স্পর্শ না করে এবং সমালোচনার ভয় যেন আপনার না থাকে বিশ্বাস করেন এই পৃথিবী শুধু আপনাকে নিয়ে সমালোচনা করবে এই পৃথিবী আপনি আপনি পড়ে গেলে আপনাকে নিয়ে হাসি হাসি করবে আপনাকে ঠাট্টা করবে আপনাকে তামাশা করবে কিন্তু এই পৃথিবী আপনার হাত ধরে টেনে তুলবে না আপনার সফলতা আপনাকে ছিনিয়ে আনতে হবে তো এই বিষয়গুলো কখনো আপনি কখনো আপনি গায়ে জড়াবেন না তো আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমন্ত্রণের সময় যা যা বলা যাবে না বিষয়গুলো একটু কথা আমি আপনাদেরকে বলবো যে নিজেকে দক্ষ করে গড়ে তুলুন যেন নিজেই নিজের জন্য পারফেক্ট হয়ে যান কখনো কাউকে লোক দেখানো যাবে না মিথ্যা বা প্রতারণামূলক কথা বলা যাবে না জয়েন করতে টাকা লাগে এইটা আপনি কোনো অবস্থাতেই বন্ধ করতে বা এটা আপনি বলতে পারবেন না এবং লাখ টাকা ইনকামের কথা এখানে বলবেন না দুইজন বা তিনজন লোক দিতে হবে এটা কিন্তু কখন আপনি ইনভাইটের সময় বলবেন এটা আমরা যখন মার্কেটিং প্ল্যান যখন দেখাবে প্রেজেন্টার মহোদয় যখন যখন বিওপি দেখাবে বা ওপিপি যাই বলেন না কোনো বিজনেস সেমিনার এখন যখন দেখাবে তখন উনি এই বিষয়টাকে পরিষ্কার করে দিবে এবং কোন অবস্থাতে আপনি কি করতে পারবেন না কোন অবস্থাতে আপনি কাউকে ইনসার্ট করে কথা বলতে পারবেন না কারণ প্রতিটা লোকের একটা সম্মান আছে আপনি যখন একটা লোকের অসম্মান করে কথা বলবেন তখন দেখবেন যে ওই লোকটা কোন অবস্থায় কিন্তু আপনার কথা শুনবেন আমার একটু সম্মান দেন সম্মান দিলে সম্মান পাওয়া যেমন বলা হচ্ছে যে তোমার কি বলতো শেষ চলো আমার সাথে দেখি কি করা যায় এই ধরনের কথা যদি কাউকে বলেন এই ভদ্রলোক কিন্তু আপনি বলুন নো থ্যাংকস না দরকার নেই আমার জন্য আপনার কিছুই করা লাগবে না আপনি আপনার জন্য করেন বয়সের দিক থেকে আপনার ইনভাইটে কিছু পার্থক্য আসতে পারে যেমন আপনার আঠারো থেকে তিরিশ বছরের বয়স যারা এরা খুবই সুটামদের অধিকার থাকে স্বাস্থ্য ভালো থাকে সাধারণত এদের শরীরে কোনো রোগ ব্যাধি থাকে না এদের কাছে একটা স্বপ্ন থাকে সেটা হচ্ছে ভালো একটা গাড়ি কিনবো আর ওয়ান ফাইভ গাড়ি কিনবো এফ জেড গাড়ি কিনবো অথবা একটা পালচার গাড়ি কিনবো আমি এই এই ধরনের তাকে আপনি ভালো ইনকামের কথা বলে আপনি ইনভাইট করেন একত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স যায় এদের ভিতরে টুকটাক টুকটাক রোগ ঢুকে যায় চল্লিশের উপরে গেলে কি হয়ে যায় তারা চোখে কম দেখা শুরু করে কারো কারো ডায়াবেটিস দেখা যায় কারো কারো হাই প্রেশার দেখা যায় তাদেরকে এবং তাদের ইনকামও দরকার কারণ তাদের তাদের উপরে অনেক বড় একটা সংসার হচ্ছে আপনি তাদেরকে প্রোডাক্টের কথা বলবেন যে আমার কোম্পানির প্রোডাক্ট খাওয়ার মাধ্যমে আপনি নিজেকে সুস্থ রাখতে পারেন এবং এখান থেকে ইনকাম করে আপনার ভাইকের পরিবর্তন ঘটাতে পারেন একান্ন বছর উপর যাদের বয়স চলে যায় এদেরকে আপনি প্রোডাক্টের কথা বলবেন এবং রিক্রিয়েশনের কথা বলবেন এদের সাধারণত ইনকামের কোনো দরকার নেই মৃত্যুর চিন্তা চলে আসে এদের দরকার শুধু আমার শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রোডাক্ট এবং এদের দরকার বিনোদন কারণ এই বয়স সাধারণত তাদের সঙ্গে কেউ মিশতে চায় না তাদের মিশার জন্য একটা সার্কেল দরকার আপনি যদি তাদেরকে বলেন যে আপনি ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেডে কাজ যদি কাজ করেন এখান থেকে আপনি নির্দিষ্ট টার্গেট পূরণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট টাকা ইনকাম করার মাধ্যমে আপনি দুই মাস পর বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবেন এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে আপনি ঘুরে যেতে পারবেন দেখবেন এই ব্যক্তি কিন্তু আপনার সঙ্গে কাজ করতে রাজি হয়েছে তো ডিয়ার অডিয়েন্স অতীত প্ল্যান দেখার পর যখন অতিথি চলে যাওয়ার সময় একটি মার্কেটিং প্ল্যান বিশেষ করে আমাদের ভেষজ হৃদয় থেকে যে বইটা আছে বইটা আপনি তাকে হাতে দিয়ে দেবেন এবং পড়তে বলবেন এবং আপনি তাকে বলবেন যে দুই দিন পরে আমি এটা অবশ্যই ফেরত দেবেন কেন আপনি অনেক লোককে ইনভাইট করবেন এ কারণে আপনি যাকেই ইনভাইট করবেন সেই কিন্তু আপনার কাছে আসবেন এখানে দশ স্ত্রী এক ফর্মুলা অবলম্বন করতে হবে আ
আপনি পাঁচ দিন পর থেকে কাজ শুরু করুন আপনি পাঁচ দিন পর থেকে ইনকাম শুরু করুন আপনি আগে ট্রেনিং নেন ট্রেনিং ছাড়া কোনো কিছু হবে না একটা কথা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে নিম গাছে কখনো আঙ্গুর ধরে না সুতরাং ট্রেনিং না নিলে আপনি কখনো তো সফলতার স্বাদ পাবেন না আর ট্রেনিং নিলে আপনি অ্যাটলিস্ট এই ইন্ডাস্ট্রি থেকে ঝরে যাবেন না যেমন হাসির বাচ্চা কখনো পানিতে ডুবে মারা যায় না যারা ট্রেনিং করে তারা ম্যাগিস থেকে কখনো ঝরে যাবে না মনে রাখবেন ডোন্ট থিঙ্ক এভরিবডি উইল জয়েন যাকেই বলবেন সেই জয়েন করবে এটা আপনি কখনোই ভাববেন না নো মিন নেক্সট অপরচুনিটি একজন ব্যক্তি যদি আপনাকে নো বলে যায় তাহলে আপনি পরবর্তী সুযোগের জন্য চলে যাবেন এরপরে আমি আপনাদের কি কি করব আমি আপনাদের থেকে বিদায় নিব তার আগে আমি আপনাদেরকে বলতে চাই কিছুক্ষণ আগে যেটা বলেছিলাম যে আই হ্যাভ ইউটিউব চ্যানেল তো আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাথে আমি প্রতিনিয়ত নতুন নতুন ট্রেনিং আপলোড করে থাকি একই ট্রেনিং আপনারা বারবার দেখবেন শুধু আপনারা দেখবেন কোন আপনার টোটাল টিম কে আপনি লিঙ্ক দিয়ে দিবেন এবং আপনি নিজের হাতে এটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আমরা ইউ আমরা যখন হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেঞ্জার যখন আমরা লিঙ্ক দিই সেখান থেকে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করাটা অনেক কঠিন হয়ে যায় কারণ সাইন ইন করতে বলে যেটা অনেকেই পারে না অনেকেই তার নিজের ইমেইল অথবা জিমেইল এর পাসওয়ার্ডটা মনে রাখতে পারে না যার কারণে সহজ জিনিস শিখিয়ে দিচ্ছি আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবেন সেখানে লিখবেন স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেন মোটিভেশনাল ট্রেনার শেখ শহীদুল ইসলাম লিখুন আমার ছবি দেওয়া আছে সাবস্ক্রাইবের ওখানে আপনি একটা ক্লিক করলে সাবস্ক্রাইব হয়ে গেল আপনি বেল বাটনে আপনি ক্লিক করে এটা আপনি ঠিক করে নেবেন ওকে এভাবে আপনি নিজে এটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আপনার টিমের যত ভাই বোন আছে প্রত্যেকে নিজে ডাকবেন যে কাছে তোমার মোবাইলটা আমার হাতে দাও তাদের ইউটিউবে ঢুকে আপনি এই নাম লিখে সার্চে আপনি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন তো ডিয়ার অডিয়েন্স এটা আপনার প্রয়োজনে আপনি করবেন আপনার টিমকে জাগ্রত রাখার জন্য একজন প্রকৃত লিডার কাকে বলে যে নিজে প্রতিদিন মিনিমাম এক ঘন্টা ট্রেনিং করে এবং তার টোটাল টিম কে যে ট্রেনিং এর ভিতর ডুবিয়ে রাখে সে হচ্ছে দক্ষ লিডার এবং সেই হতে পারে নাসিরুদ্দিন চৌধুরীর মতো একজন ব্যক্তিত্ব যিনি এখন সারা বাংলাদেশের কাছে একটা আইকন সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে একটা আদর্শ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে এদেশের যুবক আজকে স্বপ্ন দেখতে শিখেছে এই দেশের যুবকের মনে ব্যর্থতার ভয় এই দেশের যুবকের মন থেকে হতাশা সবকিছু সবকিছু একদম উড়িয়ে দিয়েছেন একজন ব্যক্তি সেটা হচ্ছে নাসিরুদ্দিন চৌধুরী যার নেতৃত্বে আজকে আমরা সফল হওয়ার স্বপ্ন দেখছি যার নেতৃত্বে আজকে বাংলাদেশ থেকে কয়েক লক্ষ ছেলে মেয়ে ডায়মন্ড হওয়ার স্বপ্ন দেখছে তো আজকে আপনাকে যদি এসব ভয় ভীতিকে ওভারকাম করতে হয় আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই প্রতিদিন ট্রেনিং এ মিনিমাম এক ঘন্টা ট্রেনিং তো মিনিমাম এক ঘন্টা ট্রেনিং আপনি কোথেকে নেবেন আপনি আপনি জুম ট্রেনিং থেকে নেবেন যেদিন ট্রেনিং থাকবে না আপনি অবশ্যই আপনি যে কোনো ইউটিউবে ঢুকে একজন ভালো একটা ট্রেনার ট্রেনিং করবেন আপনি সবসময় চেষ্টা করবেন ম্যাগনেসার ট্রেনারদের ট্রেনিং করার জন্য বিকজ আপনি যখন ম্যাগনেসার ট্রেনারদের ট্রেনিং করবেন তখন তারা একটা কথা দশবার ম্যাগনেসা বলবে এই শুনতে ম্যাগনেসা শুনতে শুনতে ম্যাগনেসা যখন আপনার হৃদয়ের ভিতরে সেট হয়ে যাবে তখন আপনি ম্যাগনেস থেকে কখনো ধরবেন না আপনি যখন বাহিরের কোন ট্রেনারে ট্রেনিং করবেন দেখবেন সে সে কিন্তু আপনার এক ঘন্টা ট্রেনিং এ একবারও ম্যাগনেসা বলবে না তো একটা কথা মনে রাখবেন সফল হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেট যদি করতে তাহলে আপনি ম্যাগনেসের সাথে কাজ করলে ম্যাগনেসের ট্রেনার দিয়ে আপনাকে ট্রেনিং দিতে হবে ওকে আমরা ক্লোজিং এ চলে আসলাম ক্লোজিংটা কেন ক্লোজিং আপনাকে গেস্ট এর কাছাকাছি যদি সহযোগিতা করে দেখেন এত সময় আপনি যে তাকে ইনভাইট করলেন অফিসে আনলেন তাকে মার্কেটিং প্ল্যান দেখালেন তার মনে অনেক ধরনের প্রশ্ন আসে এই যে আপনি ক্লোজিং টা কেন দেবেন গেস্ট আপনার খুব কাছাকাছি চলে আসবে তার মন থেকে যাবতীয় দ্বিধাদন্ত মুছে দেয় বিকাজ সে অনেক ধরনের প্রশ্ন করে প্রশ্ন করে সে প্রশ্নের উত্তর গুলো যখন নেয় তখন তার মন থেকে সকল ধরনের ভয় ভীতি গুলো চলে যায় আপত্তি প্রশ্নগুলো জানতে সহযোগিতা করে ব্যবসার উন্নতি ঘটায় লিসেন সাইলেন্ট আমরা অনেক সময় যেটা করি সেটা হচ্ছে আমরা যত বেশি শুনি তার চেয়ে চার গুণ আমরা বলার চেষ্টা করবো ব্যাপার এটা করবেন না আপনি বিজনেস করতে আসেন আপনি অনেক জানেন অনেক বোঝেন অনেক বড় বক্তা আপনি হ্যান আপনি চান এইটা আপনার প্রমাণ করার কোন দরকার নাই প্রমাণ তো সেদিনই হয়ে যাবে যে আপনি পারেন যেদিন আপনি ডায়মন্ড হয়ে যেদিন আপনি ডায়মন্ড হয়ে চীন মন্ত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মঞ্চে দাঁড়িয়ে যেদিন আপনাকে ফুল যে নাক পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া হবে আপনার অনুভূতি শুনে যেদিন হাজার হাজার ছেলে মেয়ে কাঁদবে প্রমাণ তো সেদিন হয়ে যাবে আজকে আপনার প্রমাণ করার দরকার নেই আজকে যদি নিজেকে প্রমাণ করতে করতে চান তাহলে ওই দিনের জন্য আপনি ব্যর্থ হয়ে যাবেন আর আজকে যদি আপনি একটু চুপ থাকেন তাহলে ওই দিন আপনি সকল ব্যক্তিদের রূপান্তরিত হবেন ইউ উইল মোর ইফেক্টিভ দেন
আমাকে আনছো এখন আমার কাঁধে জোয়াল উঠিয়ে দিয়ে তুমি এখন বসে বসে খাবা এই জিনি এই কারণে কিন্তু ওই ব্যক্তিটা জয়েন করে না এবং তাকে প্রথম দিন অনেক ধরনের ভয় বিধি দেখো এখানে আসলে কিন্তু কি করতে হবে তোমাকে আপলাইন মানতে হবে কোম্পানির রুল গুলো মানতে হবে এগুলো করে তার ভিতরে একটা ভীতি সঞ্চার করে দেওয়া হয় তাকে এত বেশি বোঝানো হয় যেন তার মাথাটা পর্যন্ত ধরে যায় কেন রে ভাই প্লাস অনেক ছাত্রকে আমি আপনি কেন অনার্স এর বই দিতে যাচ্ছেন আমি অবাক হয়ে যাই অনেক ধরনের অভিজ্ঞতা আসে তো জানেন এই যেমন ধরেন আমি ট্রেনিং করাই হ্যাঁ একটা লোক নতুন যে কোনো নেটওয়ার্ক মার্কেটিং নাও যায় না এইসব একটা ব্যক্তিকে আমার সামনে এনে আমাকে যে প্ল্যান দেখিয়ে কিছুক্ষণ পরে বলা হয় তোমাকে কিন্তু সারের চেয়ে বড় সারের মতো ট্রেনার হতে হবে হ্যাঁ তোমাকে এনো তুমি বড় ট্রেনার আমাকে বলে যে স্যার উনি অনেক বড় ট্রেনার হবে কেন রে ভাই এত কথা বলেন কেন এত কথা কেন বলেন প্লাস অনেক ছাত্রকে আপনি কেন অনার্স এর বই দিচ্ছেন এই লোকটাকে আপনি ধীরে ধীরে চাপটা কমান না আপনি তাকে এইভাবে বলেন আমাদের কাজটা খুবই সহজ আর তাছাড়া আপনি ভয় পাবেন না আপনার কাজটা যদি আপনার করি মানে আমি আপনাকে শিখিয়ে দেবো প্রয়োজনে আপনার কাজটা আমি করে দেবো এবার সংক্ষেপে কথা বলেন একটা ব্যক্তিকে এবার একটা ব্যক্তিকে আপনি কখনোই অবমূল্যায়ন করবেন না আবার অতিরিক্ত মূল্যায়ন করবেন আপনার বিজনেস হবে না অনেক সময় আমরা দেখা যায় আমরা গেস্টের তো ঝগড়া শুরু করি গেস্ট বলে যেটা তো ভুয়া ব্যবসা ঝগড়া শুরু করি কেন একটু হাসি দেন একটা হাসিতে বলেন হ্যাঁ আমি প্রথম ভাবতাম যেটা ভুয়া ব্যবসা কিন্তু পরবর্তীতে আমি যখন করতেছি আমি যখন ম্যাগ্রেসের ভিতরে ঢুকে গিয়েছি তখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে ম্যাগ্রেসের দ্য রিয়েট প্ল্যাটফর্ম টু ডেভেলপ টাওয়ার লাইফ এভাবে আপনি করে তাদের সঙ্গে কথা বলেন আমরা অনেক সময় তাকে কি বলি উচ্চ স্বরে কথা বলতে বলতে তার মাথাটা পর্যন্ত ধরিয়ে দিই এবং এমন অনেক সময় হয় আমরা যখন একটা কোয়ালিটি গেস্ট পাই দেখেন কোয়ালিটি গেস্ট নষ্ট হয়ে যায় কেন জানেন একদম তাকে বলে যে তোমার কিন্তু এইভাবে ট্রেনিং করাতে হবে এভাবে একটা লোককে প্ল্যান দেখাতে হবে এইভাবে ক্লোজিং দিতে হবে এই ল্যাপটপে জয়নিং দিতে হবে এইভাবে পয়েন্ট পোস্টিং দিতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তোমাকে আসতে তোমাকে একটা এনসিপি দিতে হবে এগুলো খুব ক্ষতিকর ওকে এই যে কারণে ধাপ বাই ধাপ এটা স্টেজ বাই স্টেজ আছে এভাবে যার কারণে কিন্তু মানুষ ডিমোটিভেটেড হচ্ছে কিন্তু আমাদের আসলে কি করা উচিত ছিল একটা লোককে সুন্দর করে হ্যান্ডশেকটা করে তাকে চমৎকার একটা হাসি দিন তাকে বলুন যে আমি দেখেন আজকে আমি কিন্তু ভালো অবস্থানে আছি আপনি চিন্তা করবেন না আপনাকে আমি হেল্প করব আপনাকে আমি একটা চমৎকার অবস্থানের জন্য নিয়ে যাবো আজকের এই প্রফেশনে আমাদের এই কোম্পানিতে আপনি কিন্তু একা না আমি কিন্তু আপনার সাথে আছি সর্বোপরি যে বিষয়টার দিকে তার সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তাকে বলতে হবে আপনি এখানে এমন একটা আয়ের পথ সৃষ্টি করতে পারবেন যা থেকে আপনি আপনার অবর্তমানে ইনকাম করতে পারবেন তা ক্লোজিং এ যাওয়ার আগে কিছু পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনে গেস সম্পর্কে আগে ভালো করে জেনে নিন রুচিশীল মার্জিত পোশাক পরিধান করুন বিচলিত হওয়া যাবে না কেন কারণটা হচ্ছে যে ওই ব্যক্তি ম্যাগ্রেসার বাহিরে আপনার কাছে প্রশ্ন করবে না হতে পারে সে অন্য বিষয়ে অনেক জ্ঞানী ম্যাগ্রেসার বাহিরে সে প্রশ্ন করবে না যে প্রশ্ন উত্তর গুলো আপনি জানেন সাদা কাগজ নিন সাদা কাগজে লিখিত হবে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন অতিরিক্ত কোন কথা বলা যাবে না সর্বোচ্চ পনেরো মিনিটে কথা শেষ করুন এবং তাকে বিদায় দিন চমৎকার ভাবে সম্মানের সহিত তাকে বিদায় দিন তাকে একদিনে তাকে আপনি একদম ডায়মন্ড বানিয়ে দিবেন না একবার এই কোম্পানি মাস্টার ট্রেনার বানিয়ে তাকে দিবেন না ওকে যা যা করা যাবে না আমার মুখের হাসি হারানো যাবে না গেস্টের কোন কথায় ডিমত পোষণ করা যাবে না হ্যাঁ সে বলতো সেটা ভুয়া কোম্পানি আপনি বলবেন না 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 আপনি কি বলেন এটা ভুয়া কোম্পানি এর ফালতু কথা আপনি বলতে এ বলুন হ্যাঁ আমি প্রথম ভাবতাম যে এটা ভুয়া কোম্পানি কিন্তু এখন দেখছি রিয়েল কোম্পানি তার সঙ্গে হেঁটে তাকে আপনি কন্ট্রোল করেন বেশি নড়াচড়া করা যাবে না বেশি নড়াচড়া করলে আপনি যদি এরকম নড়াচড়া করেন গেস্ট দেখবেন এরকম এরকম করতেছে ওকে এটা আপনি কখনো করবেন না উত্তর না আসতে পারে এমন কোন প্রশ্নের প্রশ্ন করা যাবে না কি ভাই ভাই আমার প্রোগ্রামটা আপনার কেমন লেগেছে বলেন যদি একবার বলে যে ভালো লাগে তাই তাহলে কিন্তু আপনার আর কোনো কথা বলার সুযোগ নেই আপনি বলবেন যে নিঃসন্দেহে আপনার প্রোগ্রামটি ভালো লেগেছে আপনি কখন থেকে আমাদের সাথে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন এবং একটু পলিসি অ্যাপ্লাই করে কথা বলেন তা কোন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলা যাবে না কারণ মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে আগেও বলেছি আমরা প্রয়োজন শেষ করলাম আগামী তিন থেকে চার মিনিটে আমরা ফলো আপ শেষ করবো ইনশাল্লাহ তো ফলো আপটা দেখেন ফলো আপটা কি ফলো আপ কেন করবো এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো ডোন্ট ফরগেট টু ফলো আপ ফলো আপ দিতে কখনো ভুল করবেন না ফলো আপ দিতে ভুল করলে আপনার টিম কখনো বিল্ড আপ হবে না আমরা একটা ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করার পরে প্ল্যান দেখানোর পরে আমরা কখনোই তার কাছে আর কখনো যাই না আপনি কেন যাবেন আপনার তো প্ল্যান দেখাতে কষ্ট হয় না প্ল্যান যে ব্যক্তি দেখায় যে ব্যক্তিটা মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখায় সেই না জানে যে কথা বলতে কত কষ্ট
ये बाकी तीन शतांश शो जब भूलते थे के बहत्तर घंटा पौर थे के शुद्रांग तो बीस घंटा भीतर आपने अवश्य फॉलो अप दिया हुए तब हम ताके ज्वाइनिंग करते मिनिमम साइन अप तक करते हुए प्री ज्वाइनिंग करते का अवश्य करते पुनराय जगह जब करा समय पुनराय जिन्हें कागज पत्र साथ ही निकले तो ताके फॉलो अप फॉलो अप जी क्या करे नीतीश लोगों के सामने रखे मारुष चकुन को कास करे कास्टी शेष और पर पुनराय वो कास्टी के पूरी के लिखा बात जाता ही करा के की बोला है पर जब एक बार फॉलो अप बोला चावन तीन घंटे एक तो पूरी के एक तो सिले में की करे दो ही घंटे बाद दो ही घंटे तीरिश मिनट अथवा दो ही घंटे चौलिश मिनट लगे बाकी शब्द टके दूसरे रिवीजन दे दैट इस कॉल फॉलो अप फॉलो अप एक प्रोकार बेस प्रोस्पेक्ट्स फॉलो अप और तब जाके आपने इनफाइट करें से ना पे गेस्ट के फॉलो अप दिवे नंबर टू होते डिस्ट्रीब्यूटर फॉलो अप जितना आपने सबसे बेशी भूल करें था कि उन एक तब एक त्याग बार ज्वाइन करा हुए के लिए हम लोग ताके खुश खबर नहीं ना जार जे आमार हुए चे, आमार कुछ शेही गुरुत्व पुने ये विषय टम माथा है रखते हैं। People would be demotivated by difference problem। आपने ये कारण है follow up दिवे जब मारुल विभिन्न कारण है की हुए जेते पारे। ये टके negative नीते पारे, demotivated होते पारे, number one personal problem। ये टके तो थकते पारे। Misunderstanding का concept चे, ऐसे आपने concept टा भालो करे बोचे नहीं। अबारस ego problem, ego problem टकी। तो � जब आपना के की करते हो भाई फॉलो आप इस समय पर क्लोजिंग के समय आपने के संख्या पे कथा बोलते हो भाई बट आपना रज्जे जिन्हें इस टक करे था क्या शेटा होते हैं कि जब आपना रज्जे सब तक के बुझे जब जब आपने अमूक के नीचे काज कर भाई तो अमूक एक गुला क्या नोर भाई ऐसा कथा बोला दर्द की ईगो प्रॉब्लम तो ईगो तो बेचे जाए तो अपन ईगो शंकर तो प्रॉब्लम वाले आपके तक ही बोल बैल एक्चुअली मैग्नेस ने क्यों कारों नीचे कास्ट करे ना आपने जेकन से के दारा बैल शिकन से के की हो बे शिकन से के आपना टीम तक शुरू हो बे ओके तो एक बार आपने तादर के बुझा बैल नंबर फोर होते लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मात्रो 1% उसके तरफ टाकर प्रॉब्लम 
তো এটা ই করতে হবে অনেক টাইম এক্সক্লুসিভ যে আমার কাছে টাইম নেই আপনি তাই কি করবেন সময় বের করে দিবেন এক সপ্তাহে 7 দিন 7 দিন হচ্ছে 168 ঘন্টা প্রতিদিন 8 ঘন্টা করে সে কাজ করলে তাহলে সেখানে কাজ হবে 48 ঘন্টা প্রতিদিন একটি ব্যক্তি বিশ্রাম ও ঘুম 10 ঘন্টা 7 দিনে 70 ঘন্টা বিনোদন বাজার টয়লেট গোসল 5 ঘন্টা তাতে সপ্তাহে 35 ঘন্টা মোট হচ্ছে 135 ঘন্টা বাকি থাকে আরো 15 ঘন্টা বলবেন এই 15 ঘন্টার মাত্র 2 ঘন্টা সপ্তাহে মাত্র 2 ঘন্টা আপনি আপনি আমাদের থেকে তাহলে এখানে আপনি চমৎকার একটা ফিউচার গড়িত হবে যে ব্যক্তি জয়েন করবে সে আজকে জয়েন করে কালকে আপনার কাছে কখনো লাখ টাকার সেল এনে দিবে না শিশুর হাঁটতে শিখতে সময় লাগে যখন একটা ব্যক্তি আপনার কাছে একটা শিশু প্রথমে কি করে যখন সে আমাদের মার্কেটিং প্ল্যানটা দেখতে আর শিশু থাকে আর ভূত হয়ে থাকে কিছুক্ষণ পরে বোঝার পরে সে মাথার তুলে দাঁড়ায় যখন সেটা বুঝতে পারে তখন সে উঠে বসে হ্যাঁ এরপর সে হামাগুড়ি দেয় এরপর তাকে হাত ধরে হাঁটা শেখানো লাগে সে যখন শিখে যায় তখন সে একা একা সুন্দর নৃত্য করতে পারে এভাবে তাকে শিখাতে নিজের হাতে তাকে মার্কেটিং প্ল্যান দেখানো শিখাবেন নিজের হাতে তাকে গ্যাস লিস্ট করা শিখাবেন নিজের হাতে তাকে প্রেজেন্টার বানাবে নিজের হাতে তাকে ট্রেনিং করাবেন রেসপন্সিবিলিটি থাকতে হবে আপনার ভিতরে রেসপন্সিবিলিটি না থাকলে আপনি কখনো এই টিমকে দাঁড় করাতে পারবেন ডিয়ার ব্রাদার্স আপনার অবশ্যই ইনকাম দরকার বাট আপনি যদি একার চিন্তা করেন আপনি কখনো এই প্রবলেম স্টাবলিশ হতে পারবেন না আপনার দশ টাকা ইনকাম হলে আপনার টিমেও যেন দশ টাকা ইনকাম হয় সেটা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল দিতে হবে আপনার টিমে কার কোথায় কি প্রবলেম আছে এটা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই জানতে হবে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আপনার চমৎকার দুটা বই করতে পারেন নাম্বার ওয়ান শিখতে পারেন লেখা উচ্চ তুমিও জিতবে ইউ ক্যান উইন আর একটা বই আপনারা পড়তে পারেন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ম্যাজিক উচ্চ আকাঙ্ক্ষার ম্যাজিক এই বই দুটা আপনাদের জীবনের পথকে পরিবর্তন করে দিতে পারে আপনাদেরকে সবচেয়ে উজ্জীবিত রাখবে এখন তো ইউটিউবের যুগ এখন আমরা সবসময় ইউটিউবে বিশেষ করে আমাদের কোম্পানির হাসনাইন স্যারেরও বা ইউটিউব চ্যানেল আছে আমারও আছে মদিন স্যারেরও আছে আপনারা ইউটিউব চ্যানেল থেকে ট্রেনিং করতে পারতেছেন আমরা যখন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শুরু করি তখন কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ শুধুমাত্র এই দুইটা বইয়ের উপরে আমরা নির্ভরশীল ছিলাম আপনাকে মনে রাখতে হবে টিম ওয়ার্ক ছাড়া আপনি কখনো এখানে বড় হতে পারবেন না সুতরাং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করতে গেলে এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম এই গুণাবলীগুলো বিশেষ করে প্রথম স্লাইডে যে কথাগুলো বলেছিলাম এই গুণাবলীগুলো আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই অর্জন করতে হবে আপনি যদি টিম ওয়ার্ক করতে পারেন টিম ওয়ার্ক হচ্ছে একটা সাকসেস ওয়ার্ক একটা রূপ আপনি কি করতে পারবেন আপনার যাবতীয় স্বপ্নগুলোকে পূরণ করতে পারবেন স্বপ্নের মেঘে ভেসে আপনি আকাশে পাড়ি জমাতে পারবেন ওকে এই চমৎকার কাজগুলো কিন্তু আপনি করতে পারবেন তো আমরা এক মিনিটে ভিডিওটা যেহেতু চলে আসছে এটা একটু দেখি যে মূলত আসলে টিম ওয়ার্ক করলে কিভাবে আমার আপনার জীবনে সফলতা আসতে পারে এটা আমরা দেখি মেবি সাউন্ড নাই কারণ হচ্ছে আমি যে জানি না যে আমার ট্রেনিং একটা ভিডিও দেওয়া আছে ওকে তাহলে থাকলে আমি সাউন্ড অফ করি যা তিরিশ সেকেন্ডের ভিডিও শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা সবাই একসাথে কি করব একসাথে ডায়মন্ড হয়ে যাবো একসাথে সফল হয়ে যাব আমরা সফলতার ইতিহাস রচনা করব ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেড মাধ্যমে নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সারের মাধ্যমে আমরা সারা বাংলাদেশ আলোড়ন সৃষ্টি করব আমরা উনিশশো একাত্তর উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বরে আমরা একটা স্বাধীন ভূখণ্ড পেয়েছি এখন নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সারের নেতৃত্বে আমরা একটা কি করবো অর্থনৈতিক মুক্তি লাভ করবো তো আমাদের কি করতে হবে টিম ওয়ার্ক করতে হবে টিমের দিকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে এবং টিমকে ভালোবাসতে হবে তো দেখেন থ্রি সিক্রেট অফ সাকসেস সাকসেসের তিনটা সূত্র লার্ড আপনাকে শিখতে হবে শেয়ার যে জিনিসটা শিখলেন সেই জিনিসটা আরো কিছু শিখাতে হবে এবং ডুপ্লিকেশন আপনার অনুরূপ একটা লিডার তৈরি করতে হবে তাহলে আজকে হয়তো আপনি অনেক সমস্যার ভিতরে আছেন কোনো একদিন আপনার কি যে সফলতা আসবেই তো ডিয়ার অডিয়েন্স সামুয়েল সামুয়েল নট সু হোয়াট সামুয়েল কাম আপনার কোম্পানিতে অনেকেই আসতে চাইবে অনেকেই আসবে তাতে কি কেউ না কেউ ঠিকই আসবে এবং এভাবে আসতে আসতে কোনো একদিন আপনার টিম অনেক বড় হয়ে যাবে আপনি সফলতার মঞ্চে চলে যাবেন আপনি ক্রাউন ডায়মন্ড হবেন আপনি আপনার স্বপ্নকে পূরণ করবেন আপনি নিজে হস করবেন আপনার বাবা মাকে হস করাবেন স্ত্রী সন্তান নিয়ে হস করতে যাবেন আপনার এলাকার সমস্ত গরিব দুঃখীদের মাঝে আপনি টাকা বিতরণ করবেন মসজিদ মন্দির মাদ্রাসা আপনি স্থাপন করবেন ডিয়ার অডিয়েন্স আপনাদের সকলের স্বপ্ন পূরণ হতে পারে ম্যাগনেসা বাংলাদেশ লিমিটেডে কাজ করে এবং আপনাদের আজকে যে ট্রেনিংটা করলেন আমি বলবো যে এই ট্রেনিংটা আপনারা বারবার বারবার করবেন আপনাদের প্রত্যেকের সফলতা কামনা করছি থ্যাংক ইউ ওয়াল পরিশেষে একটা কথা সবসময় বলে থাকি একটা রিকোয়েস্ট করে থাকি সেটা হচ্ছে ফরগিভ মি বাট ডু নট ফরগেট মি আমাকে ক্ষমা করবেন ক
ব্যাংকাডেমির পক্ষ থেকে ব্যাংক বাংলাদেশ কমিটির পক্ষ থেকে নাসিরুদ্দিন চৌধুরী সাহেব পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ লিভরেজ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আজকের স্পিকার ট্রেনার শেখ শহীদুল ইসলাম লিপন স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ